வந்து துவங்குகிறது நாய்ஸா வாய்ஸா அவ்வளவுதான் இதுதான் தலைப்பு இப்போ இப்ப நீங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பீங்கல்ல அது வந்து ஏதோ என்னமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க அனைமா இந்த 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 டாபிக் இந்த டிஸ்கஷன் கேள்விகள் இதெல்லாம் முடியும் போது ஆஹ் இல்ல என்னது நாய்ஸ் தான் வாய்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு முடிவு பண்றதோ இல்ல இல்ல ஓரளவுக்கு வாய்ஸ் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாய்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம நமக்கே நமக்குள்ள ஒரு கிளாரிட்டி வந்துரும்னு நான் நம்புறேன் ஆஹ் எல்லாரையும் வரவேற்கிற அந்த ஒரு நிகழ்வை வந்து கீர்த்திகா இன்னைக்கு பண்றாங்க கீர்த்திகா இட்ஸ் யுவர் டைம் யூ கேன் வெல்கம் ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மகாவிஷ்ணு கிட்ட ஒரு சபை இருக்கும் அந்த சபையில வந்து நாரதர் வந்து டெய்லி தவறாம வருவாரு வந்துட்டு அவர் சொல்லுவாரு உலகத்திலயே நான் தான் ரொம்ப சின்சியர் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டம் நீ கொடுக்கணும் மகா மகாவிஷ்ணு கிட்ட ரொம்ப உரிமையா கேட்பாரு நான் தான் ரொம்ப சின்சியர் கரெக்டா பாரு இந்த டயத்துக்கு வர இந்த டயத்துக்கு போறேன் அப்படிம்பாரு அப்ப மகாவிஷ்ணு சொல்லுவாரு இல்ல நீ எல்லாம் சின்சியர் கிடையாது இன்னொருத்தர் இருக்காப்ல அவருதான் சின்சியர் அப்படிம்பாரு யாரு அப்படின்னா அவர் பார்த்தா ஒரு ஒரு டயத்துக்கு வந்துட்டு பார்த்துட்டு மகாவிஷ்ணு பார்த்துட்டு போயிடுவாரு அதுக்கு மேல எல்லாம் இருக்க மாட்டார் ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நான் ஃபுல்லா கூட தான் இருக்க நீனு ஆனா உன்னோட ஒருத்தர் சின்சியரா இருக்காரு அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அவர் வந்து காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் விவசாய வேலை பார்த்துட்டு பயங்கர சின்சியரா அவரோட ஃபேமிலியா அந்த டியூட்டி எல்லாம் பார்த்துட்டு மகாவிஷ்ணுயும் ஏதோ ஒரு செகண்ட்ல ஏதோ வாரத்துல ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ தவறாம பார்த்துட்டு வந்துருவாரு இவர் தான் சின்சியர் அப்படின்பாரு எப்படி அப்படின்னா நீ இந்த மாதிரி இவ்வளோ வேலையும் பாரு காலையில எழுந்து நம்ம பெண்கள்லாம் ஆஹ் வீட்டுல எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு காப்பி போட்டு சாப்பாடு போட்டு டிஃபன் போட்டு அத்தனையும் செஞ்சுட்டு இதே ஆண்கள்லாம் மனைவிக்கு உதவி பண்ணிட்டு அவங்களோட பர்சனல் வேலை ஆபீஸ் வேலை எல்லாம் பண்ணிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைனா பதினோரு மணிக்கு ஃபியூச்சர் அன்ஃபோல்டுக்கு கரெக்டா வந்துடுற இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த மகாவிஷ்ணு சொல்ற எனக்கு அவங்களுக்கு தான் எல்லாரோ எல்லாரோட என்னோட அருள் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த சின்சாரிட்டி அப்படிங்கிற பட்டம் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பதினோரு மணிக்கு வர்றது வந்து அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அதை தாண்டி இத்தனையும் தாண்டி இவ்வளோ சின்சியரா ஞாபகம் வச்சு வர அத்தனை பேருக்கும் வருக வருக வரவேற்கிறேன் ஸோ முதல் வருகை முதல் வரவேற்பு வந்து இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு பர்சனும் ஏன்னா அவ்வளோ ஏழைகளுக்கு இடையில் இதுக்குள்ள வந்திருக்கிறதுனால அடுத்து எப்பவும் போல ஜென்எல்பி அகாடமி ஜெய்வோட ஃபைவ் பி எம் லைவ் குடும்பங்கள் இங்க எல்லாரும் இருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஒரு குடும்பமா நம்ம எல்லாரும் பயணிக்கிறதுல அடுத்து இங்க நாலு பேர் இப்ப பேச போறாங்க நல்லி ஆஹ் காலையில நம்மள இப்ப எழுப்பி விட ஆரம்பிச்சிருக்க நல்லி ஸோ வணக்கமுங்க அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் மணிமாறன் வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்டு நம்மள திணறடிக்க போகிறார் அடுத்து சங்கரோட பார்வை தனித்துவமா இருக்கும் மீனாமாவோட அன்பான ஒரு பேச்சு ஒரு ஃப்ளோல அப்படி போகும் இவங்க எல்லாரும் இப்ப பேச ஆரம்பிக்க போறோம் ஸோ வணக்கம் ஸோ இப்ப வந்து மணிமாறன் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ரொம்ப அழகா ஆரம்பிப்பாங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ நித்திலன் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னதுதான் மணிமாறனுக்கான பெஸ்ட் ஃபீட்பேக்கா இருக்க முடியும் ஸோ என்ன வார்த்தை ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னா மனமது சமய ஆனால் அப்படின்னு ஒரு லைன் சொன்னாரு அந்த டாபிக்கை வந்து முதல்ல சூஸ் பண்ணது வந்து மணிமாறன் தான் இவங்க வந்து எங்க டீம்ல வந்து முதல்ல ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க அந்த டிஸ்கஷன் பண்ணி தான் அந்த டாபிக் எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணலாம்னு சொன்னப்ப முதல் ஃபர்ஸ்டே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தலைப்பை வந்து இன்ஸ்டன்டா கொடுத்தது வந்து மணிமாறன் அவர் என்ன சொன்னார்னா மனமது செம்மையானால் தலைப்பு நான் பேசுறேன் அப்படின்னு அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து நீங்க ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நாம இப்போ மணிமாறன் தான் இங்க ஸ்டார்ட் பண்றாரு நாய்ஸா வாய்ஸா உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது ஆக்சுவலா வாய்ஸா இல்லை சும்மா எதையாவது இந்த தகர டப்பால உள்ள ஒரு அஞ்சு அஞ்சு காசு பத்து காசு எல்லாம் போட்டு உருட்டிட்டே இருந்தா என்னமோ ஒன்று சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கும் அதுவா இல்லைன்னா அந்த ஓடையில தண்ணி போகும்போது அழகா இருக்கும் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் உட்கார்ந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம்னு தோணும் அதுவா நாய்ஸா வாய்ஸா எதுன்னு தெரியல பாப்போம் நானும் நானும் இப்பதான் டைம் கேட்கறதுக்கு வந்திருக்கேன் ஆஹ் மணிமாறன் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே 
ஒவ்வொரு வாரம் வேற வேற தலைப்புல உங்களை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த வாரம் அப்படிங்கிற தலைப்புல இன்னைக்கு நாங்க நாலு பேர் பேச போறோம் எங்க பேச்சுல நீங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கு சில விஷயங்கள் நிச்சயமா இருக்கும் இந்த ஒரு மணி நேரம் நாங்க பேசுறது கேளுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா அதை சாட்ல கேளுங்க ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் அதையும் சாட்ல போட்டுருங்க ஓகே நாய்ஸ் வெர்சஸ் வாய்ஸ் என்ன தலைப்பு இது ஒன்னு இறைச்சல் குரல் இல்லைன்னு சத்தம் அவ்வளவுதானே சரி இப்ப நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இது நம்ம சந்திக்கிற எட்டாவது சந்திப்பு எத்தனை முறை இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க கலந்துருக்கீங்க கொஞ்சம் சாட்ல போடுங்களேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த ஃபியூச்சர் அண்ட் ஃபோல் சீரீஸில் ஆள் போட்டிருக்கிறீங்க செவன் டைம்ஸ் போட்டிருக்கிறீங்க எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே தேங்க்யூ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி எது உங்களை இங்கே வர்றதுக்கு தோண்டுச்சு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஆறு தடவை ஏழு தடவைலாம் வந்திருக்கிறீங்க எது உங்களை இங்கே வர்றதுக்கு தோண்டுச்சு ஒரு இடத்துக்கு ரெண்டாவது தடவை போறோம் அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு தூண்டுதல் இருக்கும் கண்டிப்பா ஒரு தூண்டுதல் இருக்கும் ஆறு தடவை ஏழு தடவை அப்படின்னா சம்திங் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும் என்னுடைய நன்றிகள் எங்களுடைய வார்த்தைகள் இருந்து ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனால தொடர்ந்து இங்க வாரீங்க எங்க வார்த்தைகள் எல்லாம் வாய்ஸ்ன்னு நீங்க நினைச்சுக்கலாம் அடுத்து உங்ககிட்ட தான் வர நாய்ஸ் நீங்க எதெல்லாம் நினைக்கிறீங்க அதையும் சொல்லுங்களேன் கொசு சத்தம் அன்வான்ட் டாக்ஸ் ஓகே இப்போ இங்க நிறைய பெண்கள் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சு கொடுக்குறேன் நான் ஒரு இருபது செகண்ட் மட்டும் பேசுறேன் அதை கேட்டுட்டு உங்க மனசுல என்ன தோணுதோ அத ஒரு வார்த்தை அல்லது ஒரு வரியில சொல்லுங்க சாட்ல போடுங்க சரிங்களா ஒரு இருபது செகண்ட் மட்டும் பேச பெண்கள் ஆண்களுக்கு அடிமை மாதிரி தான் வேலை செய்யணும் வீட்டு வேலைகளை பெண்கள் மட்டும்தான் செய்யணும் சமையல் வேலையில பெண்கள் மட்டும்தான் பார்க்கணும் ஆண்கள் கிச்சன் பக்கமே போகக்கூடாது பெண்கள் கீழே தான் உட்காரணும் ஆண்கள் மேல உட்காரணும் ஒரு சமையல ஆண்கு பெண்ணு சமமா உட்காரக்கூடாது பெண்கள் வேலைக்கு போகக்கூடாது ஆண் சாப்பிட்ட பிறகு தான் பெண் சாப்பிடணும் பெண்கள் படிச்சு ஆக போறது ஒண்ணு இல்ல பெரிய பதவிகளுக்கு பெண்கள் வரக்கூடாது கடலுக்குள்ளாம் போய் விளையாடக்கூடாது கணவனை இழந்த பெண்கள் தெருவு ஆறு மணிக்கு மேல வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது தலைந்து வந்து நடக்கக்கூடாது சாரியில தான் எப்போதும் காட்சி இருக்கணும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் வீட்டுக்கார காலத்தை தூக்கம் போட்டோம் இப்ப பேசி முடிச்சுட்டேன் என்ன தோணுது கொஞ்சம் போடுங்க மணிமாறன் ஏற்கனவே ஓடி போயிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க வேண்டாம் பாவனு பாக்குறேன் நாய்ஸு அருவா வச்சிருக்கேன் எங்க வீசலாம் பாத்துட்டு ஓகே நான் பேசி முடிச்சுட்டேன் இப்ப இதெல்லாம் பேசினப்ப உங்களுக்கு தோணுச்சு இல்லையா உங்க எல்லா பதிலையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் யாருக்கு இந்த பேச்சு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கல ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கல ஒரு மரியாதை கொடுக்கல ஒரு சுய மரியாதை கொடுக்கல ஒரு நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு உயர்த்துற மாதிரி எதுவுமே இல்ல எந்த சிந்தனையும் தரல எந்த முன்னேற்றத்தையும் பேச்சு எந்த முன்னேற்றத்தையும் தராத பேச்சுக்களை நாய் சின்னம் வச்சுக்கலாமா இப்ப ஆண்கள்ட்ட ஆ ஓகே ஆண்களின் அராஜகம் ரைட் ஓகே இப்ப ஆண்கள்ட்ட அதே மாதிரி வர இப்ப பெண்கள்ட்ட பேசினதுல நாய்ஸா இருந்ததுன்னு எல்லாரும் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இப்ப உங்களுக்கான சேலஞ்ச் என்னன்னா இந்த நாய்ஸை எப்படி வாய்ஸா மாத்துறதுன்னு சேட்ல போடுங்களேன் உங்க பதில அவங்க வாய்ஸ் அவங்க ஏத்துக்கணும் ஆண்கள் போடுங்க நீங்க இதுவரைக்கும் ஆண்களை பத்தி தானே பேசுனீங்க பெண்களை பத்தியே பேச ரைட் ஓகே கல்யாணம் ஆன புதுசுல ரெண்டு பேருமே ஒரு புரிதலோட வாழ ஆரம்பிக்கிறவங்க வார்த்தையில் ஒருத்தருக்கு ஒரு அதுவே ஒரு காலகட்டத்துல ரெண்டு பேரோட வார்த்தையிலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாய்ஸ் ஆஃப் போயிடுது உங்களோட வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை உயர்த்துதா ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்துதா சுயமரியாதை கொடுக்குதா இனிமையா இருக்குதா இதமா இருக்குதா ஆத்திரம் ஊட்டுதா கஷ்டமான சூழ்நிலை யாரு உதவிக்கரம் நீட்டுறாங்க அவருடைய குரல் எல்லாமே நமக்கு வாய்ஸா இருக்கும் அதை விடுத்து வெறுமனை அட்வைஸ் பண்றவங்க குரல் எல்லாமே நாய்ஸா தான் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வார்த்தைகள் இதம் அளிச்சா அது வாய்ஸ்னு எல்லார நேரமும் நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டாரு அவரை திட்டுறோம் அப்படின்னா அது அவருக்கு நாய்ஸா அப்படின்னு பார்த்தா உங்க வார்த்தைகளுக்கு பின்னால் இருக்கிற இன்டென்ஷன் என்ன அந்த இன்டென்ஷன் அவர் வளரணும் வாழணும் நினைச்சா அது வாய்ஸா எடுத்துக்கலாம் இல்ல அவரை திட்டுறது மூலமா அவருக்கு வன்மமும் வெறுப்பும் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம நாய்ஸா எடுத்துக்கலாம் 
இப்ப சில வார்த்தைகள சொல்ற அது கோடிக்கணக்கானவர்களுக்கு எப்படி வாய்ஸ மாறி இருக்குன்னு பாருங்க நாம் சம்பாதிக்கும் செல்வம் என்பது முழுவதுமே நமக்குரியது இல்லை நம்முடைய தேவைக்கும் அதிகமாகத்தான் இறைவன் செல்வத்தை தருகிறான் எனவே இறைவன் நமக்கு தரும் செல்வத்தில் ஏழைகளுக்கும் இல்லாதவர்களுக்கும் உரிமை உள்ளது அவர்களுக்குரிய உரிமைகளை நாம் முறையாக வழங்கிட வேண்டும் அவர்களது செல்வங்களை யாசிப்பவருக்கும் இல்லாதவருக்கும் அறியப்பட்ட உரிமை இருக்குன்னு குரான் சொல்லுது வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கின்றவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருகிறேன் பைபிள் சொல்வார் எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது எது நடக்கிறதோ அது நன்றாகவே நடக்கிறது எது நடக்க இருக்கிறதோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும் கீதை சொல்லுது ஆயிரம் வீண் வார்த்தையில் விட கேட்பொருளுக்கு இதம் தரும் ஒரு நல்ல வார்த்தை மேலானது புத்தர் சொல்றார் கடவுளை மர மனிதனை நின நாத்திகம் சொல்லுது இனிய உளவாக இன்னாது குரல் கனி இருப்ப காய்க வருந்தச்சுன்னு வள்ளுவர் சொல்றார் இந்த கூட்டத்துல ரெண்டு மூணு பேர் தான் சின்ன வயசா இருக்கிறீங்க இது இருக்கிற எல்லாருமே இருபது வயசுக்கு மேலதான் இருக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்கிறேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கடினமான சூழ்நிலையை காலகட்டத்தை கடந்து வந்திருப்போம் அந்த சூழ்நிலையை கடப்பதற்கு சில வார்த்தைகள் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் நம்ம தேங்கி நிற்கும் போது நம்மளை தேற்றியவர்கள் நமக்கு ஆறுதல் அளித்தவர்கள் உதவிக்கரம் நீட்டியவர்கள் அன்பை செலுத்தியவர்கள் ஊக்கம் கொடுத்தவர்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்படி யாராச்சும் இருந்தா அதை சாட்ல அவங்க பேரை போடுங்க எனக்கு வந்து என்னுடைய ரெண்டு அக்கா அண்ணன் அடுத்த அப்பள வேலைக்கு சேர்றதுக்கு இருக்கும்போது வேலையில இருக்கும்போது எனக்கு கூட வேலை பார்த்தவங்க ஆன்மீகம் கற்றுத்தந்த குருநாதர்கள் எனக்கு எழுத்து இருக்குன்னு என்னை எழுத ஊக்குவிச்ச ஜெய்சேகர்த்தார் புத்தகம் வெளியிட வந்த உதவி பண்ண கிருத்திய மடி இவங்களோட குரல்கள் வார்த்தைகள் எல்லாமே எனக்கு வந்து வாய்ஸாக இருந்தது நிறைய பேர் அம்மா போட்டுருக்கிறீங்க இத்தனை பேரோட வார்த்தைகள் உங்களை இந்த நிலைக்கு வர வச்சிருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு நீங்க அவளை நினைச்சிருக்கீங்க நாங்களும் உங்களோட அவங்களை நினைச்சிருக்கிறோம் இதே மாதிரி நம்முடைய வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு என்னைக்கு வாய்ஸா மாறும்னு நம்ம யோசிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நம்மளுடைய பேசுற வார்த்தைகளை நம்ம கவனிச்சு பார்க்கணும் வார்த்தை வாய்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா பேசுறது மட்டுமல்ல மௌன மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மௌனமே மிகச்சிறந்த பேச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேசிய வார்த்தைகளுக்கு வார்த்தைகள் எதமான பேசாத வார்த்தைகளுக்கு நாம் தான் எதமானன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கஷ்டத்துல இருப்பவருடைய வேதனை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அமைதியா கேட்டுட்டு இருந்தாலே போதுமானது அவர் மீழ்வதற்கான ஒரு பாதை வந்து கிடைச்சிடும் ஒரு குழந்தைய பேச வச்சு கேளுங்க உங்க மனைவியை பேச வச்சு கேளுங்க பெற்றவங்களை பேச வச்சு கேளுங்க உங்களுக்கு கீழே வேலை பாக்குறவங்களை பேச வச்சு கேளுங்க நான் இதெல்லாம் குறிப்பிடுறதுக்கு காரணம் இந்த குரல்களை எல்லாம் நம்ம நாய்ஸ்ன்னு தவறா நினைச்சு அடக்கி வச்சிருக்கிறோம் இந்த குரலை கேட்க தெரிஞ்சா ஒரு புது உலகம் நம் கண் முன்னாடி விரியும் அந்த உலகம் நமக்கு அன்பையும் மகிழ்ச்சியும் மட்டுமே வாழ்நாள் முழுக்க தந்துகிட்டே இருக்கும் கடைசி உங்க மனைவியோட சாப்பிட்டியான்னு கேட்டது எப்பன்னு யோசிச்சு பார்க்கலாம் உங்க மனைவி குழந்தைகளை பாராட்டது எப்பன்னு யோசிச்சு பார்க்கலாம் பெற்றவங்க கூட பிறந்தவங்க அது ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கலாம் கூட சப்போர்ட்டா பேசினது எப்பன்னு பாக்கலாம் இன்னும் நம்ம பேச்ச நம்ம கவனிச்சு பாக்கலாம் ஒரு குழந்தைகள்ட்ட நம்ம எப்படி பேசுறோம் ஒரு பெண் குழந்தைகள்ட்ட நம்ம எப்படி பேசுறோம் ஒரு பெண்ணை பார்த்தது நம்ம மனசுக்குள்ள எப்படி பேசுறோம் வேலை கிடைக்காத இளைஞர்கள்ட்ட நம்ம எப்படி பேசுறோம் வேலைக்கு செல்கிற பெண்கள்ட்ட நம்ம எப்படி பேசுறோம் திருமணம் ஆகாம தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருக்கிற ஆண்கள்ட்டையும் பெண்கள்ட்டையும் நம்ம எப்படி பேசுறோம் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகாம குடும்பத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு பெண்கள்ட்ட நம்ம எப்படி பேசுறோம் கணவனை மனைவியை இழந்தவர்கிட்ட எப்படி பேசுறோம் ஒரு பெண் லேட்டா வந்துச்சுன்னா ப்ரொமோஷன் வாங்கினா உழைச்சி வாழ்க்கையில முன்னேறினா காசு பணம் சம்பாதிச்சா சொந்தமா ஒரு வீடு வாங்கினா அவங்கள பத்தி நம்ம எப்படி பேசுறோம் பிள்ளையை பறிகொடுத்தவங்கள்ட்ட நம்ம எப்படி பேசுறோம் ஒரு எளிய மனிதர்கள் சாமானிய மனிதர்கள் அன்றாடம் காட்சிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறோட நம்ம எப்படி பேசுறோம் தொழில எல்லாத்தையும் இழந்து இருப்பவங்கள்ட்ட நம்ம எப்படி பேசுறோம் ஒரு திருநங்கை திருநம்பி இவங்கள்ட்ட நம்ம எப்படி பேசுறோம் உங்க பக்கத்துல இல்லாத ஒருத்தரை பத்தி நீங்க பேசுற வார்த்தைகள் வாய்ஸா இருக்குதா நாய்ஸா இருக்குதா இதை எல்லாத்தையும் விட நம்மோட நம்ம எப்படி பேசுறோம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இத மட்டும் சரி பண்ணனா இதுக்கு மேல உள்ள எல்லாமே சரியா போயிடும் நம்முடைய குரல் எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் உள்ள எக்கச்சக்கமான இறைச்சல்கள் இருக்குது அந்த இறைச்சல்களை ஒழிச்சு கட்டணும் நம்ம குரலை மேல கொண்டு வரணும் இப்போ சுகன்யா மேடம் நீங்க அட்மிட் பண்ண முடியுமா உங்க வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளுக்கு வராங்க அவங்களை கவனிக்காம ஆஹ் விருந்தாளுக்கு கெஸ்ட் வராங்க அவங்களுக்கு கவனிக்காம நீங்க வந்து பேஸ்புக் பாக்குறீங்க ட்விட்டர் பாக்குறீங்க யூடியூப் பாக்குறீங்க என்ன நடக்கும் அவங்க என்ன பத்தி உள்ள வந்து ஏதாவது நினைச்சிருப்பாங்க சார் நம்ம வந்திருக்கோம் நம்மள கவனிக்காம இந்த பொண்ணு என்னடனா பொறுப்பே இல்லாம பேஸ்புக் அது இதுன்னு பாத்துட்டு இருக்கே திரும்ப உங்க வீட்டுக
கொஞ்ச நேரத்துல பாத்தீங்க சூரியனோட ஒளி ஒரு ஒற்றை புள்ளியா நம்ம போக்கஸ் பண்ணிருக்கோம் எல்லாத்தையும் கேக்குறது தான் ஆர் வி போக்கஸ் நாம ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறோமா ஒரு செயலை எடுத்தா வெற்றிகரமா முடிக்கிறதுக்கு போக்கஸ்டா இருக்கிறோமா அப்படி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு எது நம்மளை தடுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் துரோ துரோணாச்சாரியர் வந்து வில்வித்தை கத்து கொடுக்குறாரு வில்வித்தை கத்து கொடுத்ததுக்கு பிறகு அவங்க எப்படி அந்த வில்வித்தையை கத்துருக்கிறாங்கன்னு செக் பண்றதுக்காக ஒரு மலை அடிவாரத்துல ஒரு மரம் அந்த மரத்துல ஒரு பறவை இருக்குது அந்த பறவை கழுத்துல குறி வச்சு வீழ்த்தணும் இதுதான் சேலஞ்ச் முதல்ல துரியோதனை கூப்பிடுறாரு மலை தெரியுதான்னு கேட்கிறாரு தெரியுது குருநாதான் சொல்றான் மரம் தெரிகிறதா தெரிகிறது மரத்தின் அடிப்பாகம் தெரிகிறதா தெரிகிறது கிளைகள் தெரிகிறதா தெரிகிறது கிளையின் மேல் இருக்கிற பறவை தெரிகிறதா தெரிகிறது பறவின் கால் தெரிகிறதா தெரிகிறது அழகான இறகுகள் தெரிகிறதா தெரிகிறது பறவின் கழுத்து தெரிகிறதா தெரிகிறது சரி இப்ப அம்பு விடுன்னு சொன்னோம்னா மரத்துல இருந்து பத்து அடி தள்ளி போயிடுச்சு அம்பு அடுத்து அர்ஜுனனை கூப்பிடுறார் அவர்த்தையும் உள்ள கொடுத்து மரம் தெரியுதான்னு கேட்கிறார் தெரியல மரத்தோட அடிப்பாகம் தெரியுதா தெரியல கிளைகள் தெரிகிறதா தெரியல கால்கள் தெரியுதா தெரியல என்னதான் உனக்கு தெரியுது பறவையின் கழுத்து மட்டும் தெரியுது இப்ப கூட அம்பன்னு சொன்னார் அடுத்த நிமிடம் பறவையோட கழுத்து அறுபட்டு கீழே விழுகிறது அப்ப துரியோதனுக்கு சாத்தியமாகிறதுக்கு என்ன காரணம் அர்ஜுனனுக்கு சாத்தியமாகிறதுக்கு என்ன காரணம் உள்ளுக்குள் இருந்த இறைச்சல்கள் ஒருவனுக்கு இறைச்சல் இருந்தது ஒருவருக்கு வாய்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தது இந்தியாவுக்காக கிரிக்கெட் விளையாடணும்னு நினைச்ச டெண்டுல்கர் தன்னுடைய ஒற்றை குரலில் மட்டும் போக்கஸ் பண்ணார் பதினாறு வயசுல இருந்து நாற்பது வயசு வர இருபது இருபத்தி நாலு வருஷம் விளையாடினார் தன்னுடைய எண்ணம் எது வந்தாலும் சரி நாய்த்து எது வந்தாலும் அதை ஒதுக்க தெரிந்தவர்கள் சமுதாயம் மதிக்கின்ற தலைவர்களாகவும் உலகம் போற்றுகின்ற சாதனையாளர்களாகவும் உயர்ந்திருக்கிறார்கள் வெற்றியாளர்கள் இறைச்சலுக்கு என்னைக்கு இடம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க நம்முடைய குரலை நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னா மற்றவங்க குரல் நமக்கு கேட்க ஆரம்பிக்கும் கைவிடப்பட்டவர்களின் குரலை கேட்க தெரிந்தவர்கள் அன்னை தரத்தாக்களாக மாறுகிறார்கள் வறுமையில் இருப்பவர்களின் குரலை கேட்க தெரிந்தவர்கள் வள்ளலாக மாறுகிறார்கள் வாடிய பயிரின் குரலை கேட்க தெரிந்தவர்கள் வள்ளலார்களாக மாறுகிறார்கள் ஏழை எளியோர்கள் சாமானியர்கள் பொதுமக்கள் விவசாயிகள் போன்றோரின் குரல்களை கேட்க தெரிந்தவர்கள் தலைவர்களாக மாறுகிறார்கள் எளிய மனிதர்களின் குரல் ஆழ்பவர்களுக்கு முதல்ல கேட்கணும் அப்புறம் அந்த எளிய மனிதர்களின் குரல் எல்லோருக்கும் கேட்கணும் கேட்க வைக்கணும் இந்த செயல நிர்வகிச்சு காட்டவங்க பல தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தர் காமராஜர் மருத்துவக் கல்லூரியில இருபது சீட்டு வந்து அன்னைக்கு சிஎம்முக்கு வந்து ஒதுக்கீடு உண்டு அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணா அந்த இருபது சீட்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக ஆயிரக்கணக்கான விண்ணப்பங்கள் வந்து எல்லாமே வந்துருக்குது இது எப்படி செலக்ட் பண்ண போறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபது நிமிஷத்து இருபது அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அதிகாரி எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டு பார்த்தாங்க எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரம் தேர்ந்தெடுத்தீங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் சொல்றாரு பேரண்ட் சிக்னேச்சர் அப்படிங்கிற இடத்துல கை நாட்டு எது எது இருந்துச்சு அந்த அப்ளிகேஷன் எடுத்தேன் அவன் தான் மேல வரணும் அவன் முதல் தலைமுறை பட்டதாரி அவன் மேல வந்தாச்சுன்னா அவன் குடும்பம் மேல வரும் அந்த குடும்பம் மேல வந்துச்சுன்னா அந்த தெரு முன்னேறும் அந்த தெரு முன்னேறும்னா அந்த ஊர் முன்னேறும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நாடே முன்னேறும் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு முதல் தலைமுறை படிக்க வரணும் அப்படிங்கிற அவர் எண்ணம் இருக்குது அதுதான் இந்த நாட்டு தலைவர்களுக்கு தேவையான ஒரு சின்ன பசங்க இருக்கிறீங்க படிக்கணும்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு குரல் வரும் தோடு இல்லாம சில குரலும் சேர்ந்து வரும் கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாமா என்ன அவசரம் அப்புறம் படிக்கலாம கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்க்கலாம் கொஞ்ச நேரம் பேஸ்புக் பார்க்கலாம் மொபைல் பார்க்கலாம் அப்படின்னு வரும் படிக்கிற குரல்னு ஒண்ணு வரும் இல்லையா அது மட்டும் வாய்ச்சா எடுத்துக்க மீது எல்லாம் நாய்ச்சா எடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுருங்க பெரிய பெரிய ஞானிகள் தலைவர்கள் வெற்றியாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் எல்லாருமே அவங்கவுங்க குரலுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தனாலதான் இந்த உலகம் அவர்களை முன்னிலைப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது இன்னமும் இருக்கும் நாமும் நம்முடைய குரலுக்கு மட்டும் முன்னுரிமை கொடுத்து வெற்றியாளர்கள் வரிசையில் இடம் பிடிக்கும் நாள் எப்போது என்று கேட்டு இப்போது விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டுக்கு முடிக்கணும்னா இருபத்தி ஒண்ணுக்கு முடிச்சா வாய்ஸ் நல்லா இருக்கும் போடுறது அட்டகாசம் அப்புறம் அவர் அந்த வாடிய பயரை கண்டவர்கள் எல்லாம் வல்லலாவர்களாக மாறுவார்கள் ஏழை எளிய மனிதர்களை கண்டவர்கள் திராசாக்களாக மாறுவார்கள் அப்படின்னார் இல்லையா அது மாதிரி எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சு உடனே தோணுச்சு சரி அவர் பேசிட்டு இருக்காருன்னு இன்டர்ப்ட் பண்ண வேண்டாம் அமைதியா இருந்தேன் மணிமாறனுடைய குரல் குறிப்பா வந்து அவர் இந்த மனம் சம்பந்தப்பட்ட குரல் 
அதை கேட்கிறவங்க வந்து மனங்களுக்கு அவரவர் மனங்களுக்கு சொந்தக்காரங்களா மாறிடுவோம் இதுவரை நாம மனங்களுக்கு சொந்தக்காரங்களா இருக்கோமான்னு தெரியல மனங்களை வாடகை கிட்டில் உட்காந்துருக்கோம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து கேட்கறாங்களா உனக்கு எல்லாம் மனசு இருக்கா அப்படின்னு அப்பதான் நம்ம யோசிக்கிறோம் எங்க வாடகை விட்டுருந்தேன் அப்படின்னு அதனால மணிமாறனுடைய குரலை கேட்டா அந்த அவங்க அவங்களுடைய மனதுக்கு சொந்தக்காரர்களாக நாம் மாறிவிடுவோம் ஃபென்டாஸ்டிக் மணிமாறன் அவங்களுக்கான ஃபீட்பேக் வந்து அவரோட என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து டைப் பண்ணலாம் உங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் இன்னைக்கு நாங்க கொஞ்சம் அந்த டைமிங்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா கரெக்டா கொண்டு போறோம் அதனால அந்த டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஃபீட்பேக்கும் ரொம்ப அழகா முடிச்சு கரெக்டா அந்த பன்னெண்டு முப்பதுக்கு முடிச்சிடணும்ன்றதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அதாவது இங்க இங்க இருக்கிறவங்க பேசுறவங்களுக்கு மிகப்பெரிய கிஃப்ட் அப்படின்றது நீங்க டைப் பண்றதும் உங்களோட வாய்ஸ்ல நாய்ஸ்ல இல்ல வாய்ஸ்ல அவங்களுக்கு கொடுக்கற ஃபீட்பேக்கும் தான் அதனால அதுக்கும் நீங்க காத்திருக்கலாம் இது முடிச்சதுக்கு பிற்பாடு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்க சொல்லலாம் நன்றி ஆஹ் அடுத்ததா வந்து ஏற்கனவே கீர்த்தி அழகா சொன்னாங்க அதாவது சில பேரோட பேச்சு வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒருத்தரை கூப்பிட்டு நிக்க வச்சு ஆஹ் நிக்க வச்சு மேல ரெண்டு அவங்க அந்த தலை இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நகராம இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஆணி கால் நகராம இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஆணி உடம்பு நகராம இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஆணி கை நகராம இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஆணி அடிச்சு அப்படியே சார் பேசினீங்க அப்படியே ஆழாம அசையாம நின்று போயிட்டேன் சார் அப்படின்னு இருப்பாங்க இது வந்து ஒரு விதமான பேச்சு மணிமாறன் இதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் இப்ப அடுத்து பேசுறவங்க வந்து அந்த ஒரு என்ன சொல்லலாம் இந்த சில பேருக்கு வந்து தலை வருடல்னு வாங்க பாத்திருக்கீங்களா தலை வருடி கொடுக்கும் போது நம்மள அறியாம தூங்கிடுவோம் சோ அவ்வளவு அழகா மென்மையா ஆனா பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் வெல்கம் வெல்கம் மீனாம ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒரு சாங்ல லிரிக்ஸ் இருக்கும் மியூசிக் இருக்கும் அப்படித்தானே ஸோ அந்த லிரிக்ஸ் வந்து நம்ம வேர்ட்ஸா எடுத்துக்கலாம் அதுல வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது நமக்கு வாய்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த மியூசிக் இருக்கும் அது நமக்கு நாய்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போயிட்ஸ் மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் கொஞ்சம் தள்ளி போய் ஏதாவது ஒரு ரிசப்டமா எடுத்துக்க போய்தான் பாட்டை எழுதுவாங்க அப்பதான் என்ன ஏன் அப்படி பண்றாங்கன்னா இந்த நாய்ஸ் எல்லாம் தவிர்த்துட்டு தனியா நம்ம இருந்தோம்னா தான் நம்ம என்ன வாய்ஸ் நம்ம கேட்டு நமக்கு நல்ல பாட்டு வரும் நல்ல லிரிக்ஸ் வரும் அப்படின்னு அவங்க தனிமையா விரும்பி போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கோட் இப்ப பாக்கலாம் இது வந்து ரூமி எழுதிருக்காங்க தெர் இஸ் அ வாய்ஸ் தட் டசன்ட் யூஸ் வேர்ட்ஸ் லிசன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிப்பா எல்லா வாய்ஸ்லயும் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் பட் இந்த வாய்ஸ்க்கு வேர்ட்ஸே இல்லை அது நம்ம ஆழமா கவனிக்கணும் அந்த இன்னர் வாய்ஸ் தான் இப்படி சொல்றிருக்காங்க வி ஹவ் ஆல் ஹேவ் அன் இன்னர் வாய்ஸ் வித் அஸ் உண்மையை வரவழைக்கணும்னா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா மனசை தொட்டு சொல்லு மனசு தொட்டு சொல்லுன்னு கேட்டு கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு என்ன சொல்லும் என்ன அர்த்தம்னா நான் மனசு தொட்டு சொல்லும் போது அந்த இன்னொரு வாய்ஸ் வந்து உண்மையா இருக்கும் போய் சொல்லாது அப்படின்னாலதான் அப்படி சொல்லிருக்காங்க ஆஹ் இங்க என்ன சொல்லுது ஜெஸ்ஸி ஜெஸ்ஸின்னு சொல்லுதா அப்படின்னு நம்ம படத்துல பார்த்துருக்கோம் அது உண்மைக்குமே மனசு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஸோ அங்க ஜெஸ்ஸி ஜெஸ்ஸின்னு சொல்லுச்சுன்னா கண்டிப்பா உள்ளுணர்வு கரெக்டா தான் சொல்லுது அப்படின்னு தான் அந்த படத்துல சொல்றாங்க நண்பன் படத்துல விஜய் ஆல் இஸ் வெல் ஆல் இஸ் வெல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டிருக்கோம் நம்ம உள் மனசுக்கு ஆல் இஸ் வெல் ஆல் இஸ் வெல் சொல்லும் போதே அந்த உள் மனசு சொல்லும் போது நமக்கும் எல்லா விஷயத்தையும் கண்டிப்பா அது வெளில தான் வந்து முடியும் அப்படின்னு தான் அந்த ஆல் இஸ் வெல் அப்படின்ற அந்த உள்ள இன்னொரு வாய்ஸ் நமக்கு சொல்லுது நைட்ல நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போது சப்போஸ் திடீர்னு கரண்ட் டாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்ன சத்தம் கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லாம எல்லாம் நம்ம எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஃபுல் பவர் ஷட் டவுன் அப்போ நமக்கு ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும் அப்போதான் அந்த வாய்ஸ் கேட்கும் சத்தம் கேட்கும் அது நிறைய வாய்ஸ் கேட்கும் ஆனால் நமக்கு முக்கியமாக கேட்குறது நம்ம வீட்டு கடிகாரத்தில் இருக்கிற அந்த வினாடி முள் வந்து டிக் 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 டிக்னு போயிட்டு இருக்கோம் அது இத்தனை நாள் கேட்காம இருந்த விஷயம் திடீர்னு அது கேட்கும் அந்த விஷயம் அந்த கேட்கும் போது நமக்கு என்ன தோணும்னா காலம் பொன் போன்றது நமக்கு ஆ வேண்டி காத்திருக்காது இந்த விஷயம் இந்த வி இந்த வினாடி திரும்பி நம்ம வாழ்க்கையில வரவே வராது இந்த மே 
முப்பத்தொன்னாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலில் லெவன் டுவெண்ட்டி செவன் டைம் இருபது வினாடி நம்ம திரும்பி நம்ம வாழ்க்கையில் வருமா கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கையில் திரும்பி வராத ஒரு விஷயம் அது போனா போச்சு தான் அடுத்த அடுத்த வினாடி வேணா வரலாம் அடுத்த நிமிஷம் வரலாம் பட் இந்த வினாடி போகிறது போச்சு தான் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்ம நிசப்தமாக இருக்கும்போது தான் அது நம்ம சொல்றது நம்ம கேக் தோணும் நமக்கு அதே மாதிரி நம்ம குக்கர் சொல்ற விசில்ஸ் வரும்ல நம்ம குக்கர்ல பொதுவா ஒரு மூணு விசில் வரும் அந்த விசில் வரும்போது நம்ம சும்மா அது ஏதோ ஒரு நாய்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு மூணு விசில் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அந்த மொத விசில் என்ன சொல்லுதுன்னா நான் இப்ப குதிச்சுட்டு இருக்கேன் ஷார்ட் மை ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லு ரெண்டாவது விசில் என்ன சொல்லுது நான் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்ச ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் மூணாவது விசில் என்ன சொல்லுதுன்னா ஐம் டன் ஐ ஹவ் டன் மை ஜாப் அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னு எப்போ சொல்லுனா நம்ம நிசப்தமா அதோட நம்ம ஒன்று இருந்தாதான் நம்ம கேட்கும் ஏதோ ஒரு ஏதோ சமைச்சோ போனோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த வாய்ஸ் வந்து நாய்ஸ் தான் நமக்கு தெரியுமே தேவை அந்த வாய்ஸ் நமக்கு தெரியவே செய்யாது நாமும் ஏற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல நிசப்தமான சூழ்நிலை ஒரு காட்டுக்குள்ள நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நமக்கு நாமும் அந்த மரமும் நம்ம இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சிஜனோ அந்த மரம் கொடுக்குற ஆக்சிஜனும் அந்த மூச்சு பரிமாற்றமே நமக்கு கேட்க தோணும் இதெல்லாம் நான் ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கா சொல்றேன் ஏன்னா எப்பப்போ நம்ம நாய்ஸ் விட்டு இந்த மாதிரி வாய்ஸ் தேடணும்னா நிசப்தமா இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி இந்த மூச்சு பரிமாற்ற பரிமாற்றத்தையும் நம்ம கவனிக்க முடியும் அப்படின்னு தோணுது ஸோ அந்த மாதிரி முகம் பார்க்குற கண்ணாடி வச்சிருந்தோம்னா நம்ம வீட்டுல முகம் பார்க்குறோம் கொஞ்ச நேரம் திடீர் திடீர்னு அப்படி இப்படி சீவிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் இந்த முகம் பார்க்குற கண்ணாடி முன்னால் நின்று நம்ம பிம்பத்தை நம்ம ஒத்து பார்த்தோம்னா அது நம்ம கூடவே பேசும் சில நேரம் புரியுது நாம <laughs> 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 உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது அனுபவம் இருந்தால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் எப்போ அந்த கண்ணாடியில் பிம்பம் வந்து நம்ம கேட்டிருக்கு அடுத்த ஒரு மூணு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் நீ எப்படி மாற போகிற இப்படியே இருந்தால் எப்படி அது முடியும் இந்த சமுதாயத்தை நம்ம என்ன பண்ணிருக்க நீ வாழ்க்கையை சரியான பாதையில் போயிட்டுருக்கியா இந்த மாதிரி நம்ம விஷயம் நம்ம கேட்டிருக்கா எப்போ நம்ம பிம்பம் நம்ம கேட்டிருக்கா ஏன்னா நம்ம ஒத்து நம்ம கவனிச்சு இருந்து நம்ம பார்த்தது இல்லை நம்ம பிம்பத்தை இப்படி நம்ம இருந்தப்ப அந்த மாதிரி நம்ம என்ன வாய்ஸ் நம்ம கவனிக்கணும்னா நம்ம கொஞ்சம் அந்த நாய்ஸ் இல்லாம நம்ம வாய்ஸ கவனிச்சாதான் அது கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரீ டைம் இருந்தாதான் அதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் நம்ம இந்த வாய்ஸ் என்ன வாய்ஸ் நம்ம எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்ற கொஞ்சம் டிப்ஸ் நம்ம சொல்றேன் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் டிப் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னு நாம நாமாக இருக்கிறோமா இல்லாட்டி உலகத்துல நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிறோமா am i myself or ulathile epdi nam edirpaakrom appo na irukrena appo nam kekkudiya modha kelvi indha mari kekkumbodhu neenga free time irukkumbodhu 1 to 20 varaikku neenga or paper la eludhi who am i appindra answer ku neenga solite varalam 1 to 20 ya who am i edhukku ethana answers nam yosippom the first few answers vandrum na or a na or pen na epdi vela paakrena na epdi irukrena endha irukku endha irukku vandrum adukku po nam answers kedaikadu ஸோ மற்றவங்க பார்வையில் நமக்கு எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னு பண்ணும்போது நம்ம ட்வெண்ட்டி வேறு வேறு விதமான ஆன்சர்ஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்படி எழுதும்போது நமக்கு தெரியும் நாம் எப்படி இருக்கோம் மற்றவங்க நம்மளை எப்படி யோசிக்கிறாங்க இப்படின்ட்டு நம்மளே பற்றி பல பரிமாணங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் செகண்ட் இஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன்ஸ் அப்படின்றாங்க ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணும்போது முதல்ல ஒரு கட் ஃபீலிங் வரும் தெரியுமா அதை இன்ட்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய தடவை ஜேச சொல்லி நம்ம கேட்டிருக்கோம் அது அந்த ஒரு இடத்துக்கு போனால் அது தோணும் அந்த கட் ஃபீலிங் தோணும் ஸோ பிறகு வர்றது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சோர்ஸில் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை வருமே தவிர அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த பக்ஷி சொல்லும் இப்படி ஆயிடும் போகாத யூ காட் மை பாயிண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்கும் எங்கேயாவது போகும்போது ஒரு ஒரு ஒன்று சொல்லும் நமக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்லும் இல்லை போகலாம் ப்ரொசீட் கேரி ஆன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் அந்த மாதிரி நம்ம கேட்கும்போது Listen to your conversations on your mind and say, the inner voice ko, nama external voice ko. External voice, I mean, from the family, friends. Nama, what do we think? That's why we think about family, friends. 
நம்ம வாய்ஸ பத்தி அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் நடந்துட்டே இருக்கும் அது நம்ம கவனிக்கணும் நம்ம பார்வை என்ன மற்றவங்க பார்வை என்ன அப்படி நம்ம கவனிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்படி ஆரம்பிக்கும் போது ஐடென்டிஃபை த சோர்சஸ் ஆஃப் ஈச் வாய்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன சொல்றாங்க அது என்ன சோர்ஸ்னால சொல்றாங்க எதனால அப்படி சொல்றாங்க அம்மா எப்படி நினைச்சாங்கன்னா இப்ப நமக்கு நம்மையே வேற மாதிரி நினைக்கிறோம் அப்படி நம்ம சோர்சஸ் எழுதும் போது யூ கேன் ரைட் அ ஜேர்னல் ஜேர்னலுக்கும் டைரிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு நாள் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா சொல்றது டைரி ஜேர்னல்னா நமக்கு திடீர்னு போற வர போக்குல பாத்தீங்கன்னா சடனா ஒரு ஸ்பாக்ல ஒரு ஐடியா தோணும் நமக்கு அதை நம்ம ஜாட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு அது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் என் நீங்க எந்த கெரியர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த ஜேர்னல் யூஸ் ஆகும் ஸோ நார்மலா லைஃப்ல திடீர்னு ஒரு ஸ்பாக் தோணும் போது இது நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா எடுத்துக்கிறோமா அப்படின்னு திரும்பி பார்க்கும் போது அந்த ஜேர்னல பார்த்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது உங்க ப்ராக்ரெஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ஸோ டெய்லி நம்ம பண்ண நல்ல விஷயங்கள் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னு நம்ம ஜேர்னல்ல அடுத்த அடுத்த நாள் அந்த நல்ல விஷயமே நமக்கு பிரதிபலிக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜேர்னல் இருக்கிற விஷயம் வந்து நல்ல விஷயமாவே இருந்துச்சுன்னா அதுவே நமக்கு பண்ண 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 தோணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸ்ல மற்றவங்க என்ன சொல்றாங்க நம்ம இன்னோ வாய்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படி நம்ம எழுதி எழுத ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வி ஷுட் குவைட் இன் த வாய்ஸஸ் தட் ஆர் நாட் யுவர் ஒன் நம்ம விஷயத்த அல்லாத மற்றவங்க சொல்ற விஷயத்த கொஞ்சம் அமைதிப்படுத்தணும் ஸோ அப்படி அமைதிப்படுத்தும் போது நம்ம விஷ் நம்ம இன்னோ வாய்ஸ் தான் மேலோங்கி நிற்கும் நம்ம கட் ஃபீலிங் வந்து அந்த தெளிவா நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி கட் ஃபீலிங் தெளிவா கேட்கும் போது யூ கேன் சென்ஸ் யுவர் ரியல் இன்னோ வாய்ஸ் அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க கண் மூடி யூ கேன் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் தி ஹியரிங் அண்ட் ஹியர் இட் மோர் கிளியர்லி நம்ம இன்னோ வாய்ஸ் இன்னும் நல்லா கிளியரா நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி நமக்கு கண் மூடினாலும் வரலனா ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ ஸ்ட்ரோல் ஒரு வாக்குக்கு போய் என்ன விஷயம் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோமோ அது ஆழமா யோசிக்க யோசிக்க இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காவே வரும் இப்போ ஸ்கிரீன் ஷேர்ல அந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்க அதை பார்த்து உங்களுக்கு அப்படி நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் த லிஸ்னிங் ஆஃப் த இன்னோ வாய்ஸ் அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க நம்ம இன்னோ வாய்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா நமக்கு கேட்கும் ஸோ ஆஸ் வி ஃபோக்கஸ் ஆன் அ லிஸ்னிங் டு த இன்னோ வாய்ஸ் வி கேன் ஸ்டார்ட் ரெஸ்பாண்டிங் டு இட் அதோட நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா அது பேச ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு அது கேட்கறக்க நம்ம பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப நம்ம பதில் சொல்லும் போது அப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அண்ட் ஃபைனலி வி கேன் ஃபைண்ட் அ இன்னர் பீஸ் ஸோ தேவையில்லாம ஒரு சண்டையோ ஒரு வாக்குவாதமோ செய்யும் போது நம்ம இன்னர் வாய்ஸ் பேசும் பி கேர்ஃபுல் பத்ரமாறு இதுக்கு மேலே பேசாத அப்படி நம்ம இன்னர் வாய்ஸ் அப்பப்போ கேட்கும் ஒரு சண்டினே வந்தால் கூட அந்த இன்னர் வாய்ஸ் சொல்கிற வச்சு தான் நம்ம அடங்குவோம் ஸோ எந்த ஒரு காரியம் பண்ணாலும் அந்த இன்னோ வாய்ஸ் சொல்லும் போது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக அதை பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு நம்ம இந்த வாய்ஸ் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது உன்னால கண்டிப்பா முடியும் அப்படின்னு ஒரு பக்ஷம் இங்க சொல்லும் போது அதை கேட்டு நம்ம நடந்தோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு சக்சஸ் ஆயிடலாம் அதுக்கு நாய்ஸ்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும் தேங்க்யூ அண்ணி நம்ம நாய்ஸ்ல இருந்து வெளியே வந்தாதான் நமக்கு இந்த இன்னோ வாய்ஸ் கேட்க ஆரம்பிக்கும் தேவையில்லாம இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ்ல இருந்து வெளியே வந்துடலாம் நம்ம குட் மார்னிங் குட் நைட் ஏதோ ஒரு ஃபார்வர்டு மெசேஜஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா அது நம்ம அதுலேயே நம்ம நிறைய டைம் செலவு பண்ணுறோம் ஸோ ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ வெரி டீப் இன் வாய்ஸிங் ஃபார் அஸ் இது ஏகப்பட்ட வாய்ஸஸ் கேட்டே இருக்கு டேக்கிங் மோஸ்ட் ஆஃப் அ டைம் தான் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த நாய்ஸ் நம்ம வாய்ஸ் நம்ம கேட்கணும்னா இந்த நாய்ஸ்ல நம்ம வெளியே வந்துட்டால் பெட்டர் சோஷியல் மீடியாவில் உபயோகமாக எது இருக்கோ அது மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடலாம் ஸோ பொதுவாகவே டீனேஜர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே இறைச்சல் நாய்ஸை தான் அவங்களுக்கு கேட்கும் அவங்க அனுபவத்தில் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு நிறைய வாழ் வாழ்க்கை அனுபவம் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து அவங்க வாய்ஸை தான் பார்ப்பாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்க போகிறோம் இல்லை நம்மளே பேஷண்ட்டை இறந்துருப்போம் இப்படி தாங்க அவருக்கு இந்த வயது வந்துச்சு அவர் ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் இறந்துட்டாருங்க இப்படி தான் நம்ம நிறைய கே கேள்விப்படுறோம் எஸ் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வாய் நாய்ஸாக தான் நமக்கு இருக்குது ஒரு யூஸ்ஃபுல் சஜஷன்ஸ் கொடுத்தா அது வந்து வா
எவ்வளோ வாய்ஸஸ் அவர் அந்த வாய்ஸஸ் முத்து வேணும்னா எவ்வளோ நாய்ஸ் கடந்து அவங்க போவேன் இருக்கு பொதுவா உடனே கிடைக்காது ஒரு ஐம்பது அறுபது அடிக்கு உள்ள போனாதான் அந்த முத்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஐம்பது அறுபது அடி உள்ள டைவ் பண்ணாதான் நிசப்தமாவே இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதுல மண் சேரு கழிவு இதெல்லாம் தாண்டிதான் அவங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் ஆன முத்து கிடைக்குது அதே மாதிரி தாங்க ஒரு டன் தங்க சுரங்கத்துல வெடி போட்டு தார்த்து நாய்ஸா இருந்தாதான் அந்த ஒரு கிராம் தங்கமே அவங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத நாய்ஸ்ல தவிர்த்து தேவையான என்ன வாய்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நாம நமக்கே கடைசியா கேட்ட ஒரு குவாலிட்டி கொஸ்டின் என்ன கேட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு யோசிக்கலாம் ஸோ இதை முடிக்கும் போது ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொன்ன ஒரு கோட் ஸ்டீன்ல வருது ஸோ டோன்ட் லெட் த நாய்ஸ் ஆஃப் அதர் ஒப்பீனியன்ஸ் ட்ரவுன் அவுட் யுவர் இன்னர் வாய்ஸ் உங்க மனசு என்ன சொல்றது கேட்டு நம்ம இன்ட்யூஷன் என்ன சொல்றதுன்னு கேட்டு நடந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில சாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வரைக்கும் முடிக்கிறேன் அடுத்த நல்லி அவங்க ஸ்டைல்ல ரொம்ப அழகா வந்து வாய்ஸ் நாய்ஸ் பத்தி பேச வருவாங்க தேங்க்யூ ராஜ் அறிவு சார் எழுதியிருக்காங்க இன்னைக்கு சேஞ்ச் ஆக போறேன்னு கேக்குது மேடம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அவரு அதனால சோ அவர் அவரோட வாய்ஸ கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டார் மற்றவங்கெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நீங்க அந்த ஃபீட்பேக் வந்து டைப் பண்ணலாம் ஒன் மினிட் முன்னாடியே அழகா முடிச்சிருக்கீங்க தேங்க்யூ மீனம்மா அண்ட் இன்னைக்கு பேச்சுல நிறைய அழகழகான சிறு சிறு விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு இது வந்து உள்ள போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வரைக்கும் உங்க ஃபீட்பேக் எல்லாம் போடலாம் இப்போ யார் பேசினாலுமே அவங்க வந்து அவங்களோட பேரை சொல்லி பேசுவாங்க ஆனா இவங்க பேசினா மட்டும் என்னமோ நம்ம எல்லாம் வேற ஆளுங்க மாதிரியும் இவங்க மட்டும் உங்க அப்படின்னு ஒரு லைன் போடுவாங்க சோ நான் வந்து உங்க பேசுறேங்க அப்படின்றது அது 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 எவ்வளவு ஸ்பெஷல் சோ வெல்கம் வெல்கம் நன்றி சரியா நமஸ்காரம் உங்க நல்லி பேசுறேங்க எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் இன்னைக்கு வந்து ஃபியூச்சர் அன்ஃபோல்ட் எய்த் பாருங்க இதுல வந்து நாய்சஸ் வர்சஸ் வாய்ஸ் அதுல வந்து இறைச்சலிலிருந்து எப்படி இசையை கண்டுகொள்வது அல்லது இசையாக மாற்றிக்கொள்வது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இங்க சில கருத்துக்கள் நான் ஷேர் பண்ண விரும்புறேன் வேற ஒன்னு ஆஹ் இப்போ ஸ்கிரீன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆண்ட நான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஆஹ் இங்க எத்தனை பேர் வந்து ஆஹ் மழை காலத்துல கொடையில கொடைய கையில பிடிச்சிட்டு ஆண்டனாவை கீழே இருந்து ஒரு வாய்ஸ் வரும் இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி மாத்தணும் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி மாத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சாட் பாக்ஸ்ல சொல்ல முடியுமா இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் கை தூக்க முடியுமா நிறைய பேர் குடும்பமே கத்தோம் லெப்ட் ரைட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளிட்டு தள்ளி போச்சு போச்சு கொஞ்சம் தேங்க்யூ இங்க எல்லாமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தேங்க்யூ சோ மச் அதே மாதிரி சின்ன போறோம் சின்னதா காத்தடிச்சா போறோம் நம்ம மேக்சிமம் அந்த காலத்துல வந்து ஒலி மொழி பாக்குறதுக்குதான் வந்து ரொம்ப ஆவல வந்து உட்கார்ந்துருப்போம் டான்ஸ் பாக்குறதுக்கு தான் உட்கார்ந்துருப்போம் ஆனா அந்த ஒரு மழை இல்ல காத்துல என்ன தெரியுமாகும் வாய்ஸ் வந்து கர 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 கரன்னு வரும் அந்த பிக்சரே வந்து சேர்ந்து வந்து டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இந்த சைடும் அந்த சைடும் இந்த சைடும் அந்த சைடும் போயிட்டு வரும் அப்போ அத பாக்குறப்ப நமக்கு வந்து வேடிக்கையாவே இருக்கும் டான்ஸ் ஆடாத ஹீரோ எல்லாம் அதுல அவ்வளவு அழகா ஆடுவாங்க பாக்யராஜ் எல்லாம் செம்மையா ஆடி பாத்திருக்கேன் தேங்க்ஸ் ஜெய் அண்ட் இங்க ஏன் இந்த பொண்ணு வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் எடுக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறீங்களா வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க வெளிப்புறத்துல அதாவது நம்ம என்விரான்மெண்ட்ல ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுனா கூட அது வந்து நாய்ஸ தான் கொண்டுட்டு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் இங்க வந்து சொல்ல விரும்புறேன் வேற ஒன்னும் இல்ல இப்ப அடுத்த ஸ்கிரீன் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு ரேடியோ பிக்சரும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் பிக்சரும் இருக்கும் எனக்கு ஒரு சின்ன உங்ககிட்ட இருந்து உதவி வேணும் ரேடியோ பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு காம்பனன்ட் இல்ல ரெண்டு டெக்னாலஜி எப்படி ரேடியோ ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத பத்தி கொஞ்சம் 
Thank you. Waves, frequency. எனக்கு தெரிஞ்சதுல அந்த முள்ளு லெஃப்ட் முள்ள வந்து லெஃப்ட் ரைட் திருப்பணும்னா பாட்டு கேட்டா கேட்டுட்டு போயிரும். புஸ் புஸா கேக்குறீங்க உள்ள இருக்குறதெல்லாம். ஓகே. Yes, Jay, you are correct. இங்க வந்து இது ரொம்ப வேல்யூபலான ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏன் தெரியுமா? ரேடியோ நிலையத்துல இருந்து அவங்க டிரான்ஸ்மிட்டர் யூஸ் பண்ணி வேவ்ஸ் வந்து அனுப்புவாங்க. நம்ம வீட்ல இருக்கிற ரிசீவர் ஆன்டெனாவை யூஸ் பண்ணி டியூன் tuner are used panni tuner is nothing but capacitor so on the tuner are used panni over a station ah pick up panni transmitter la irundhu vara alaiya vande inge vande nammala vande kekka mudiyum with the help of amplifier obviously appo idhil irundhu enna theriyudhu appadina edho or frequency engo irukiradha namma veetla correct ah tune pannino appadina namakku indha idu kedaikum appingiradhu puriyudhu அது ஓகே இதையே ஏ ஆர் ஆர் பிக்சரை காமிச்சா ஏ ஆர் ரஹ்மான் பிக்சரை காமிச்சா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கண்ணை மூடி இருப்பாரு கை விரல்கள் வந்து கீபோர்டில் அவரோட இருக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருக்கும் அவர் வந்து ஒரு பேட்டியில ஒரு தடவை சொன்னாருங்க நீங்க எப்படி சார் மியூசிக் போடுவீங்க எப்படி ஆரம்பிப்பீங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டப்ப அவர் என்ன தெரியுமா வந்து சொன்னாராம் வெளிப்புற சவுண்ட் கம்மியா இருக்கிற நைட் டைத்துல என்னோட ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ போயிட்டு நான் அமைதியா கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் என் மனசுக்குள்ளார ஒரு கொஸ்டினை நான் வந்து கொடுப்பேன் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நான் என்ன மாதிரி மியூசிக் எடுக்கலாம் இல்ல என்ன மாதிரி போடலாம் அப்படின்னு மனசுக்குள்ள ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு அமைதியா உட்கார்ந்து இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாருங்க அப்படி அப்படி அமைதியா உட்கார்ந்து இருக்கிறப்ப எனக்கு வந்து என்னோட ஆள் மனக்குரல் பிரபஞ்சத்துல இருந்து என்னை வந்து ஒரு கருவியா யூஸ் பண்ணி மியூசிக்கை வந்து எனக்கு கொடுக்கும் அந்த மியூசிக் வந்து என் கை விரல்கள் மூலமா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமா இசையா வெளியில வரும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காருங்க அப்போ ஒரு பக்கம் சயின்ஸ் ரேடியோங்கிற சயின்ஸ் அது பாசிபிலிட்டி நம்ம பாக்குறோம் இன்னொரு பக்கம் ஏ ஆர் ஆர் அவரோட பாசிபிலிட்டி நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் பிளஸ்மா சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்காரு இன்னும் அவரோட இசையை வந்து நம்ம ரசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ ஏங்க இது வந்து இந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல் மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் சாத்தியம் நீங்க நினைக்கிறீங்களா நம்மள மாதிரி சாதாரண மனிதர்களுக்கு இது சாத்தியம் கிடையாதா கண்டிப்பா கிடையும் கண்டிப்பா முடியும் யாராலும் முடியும் அப்படின்னா நம்மளாலையும் முடியுங்க ஒருத்தருக்கு முடியும் அப்படின்னா அது எல்லாராலையும் எல்லாருக்கும் கை கூடுற ஒரு விஷயம்தான் அததான் நான் இங்க சொல்லிக்க விரும்புறேன் ஆஹ் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஆர்ஆர் வந்து அந்த வெளிப்புற நாய்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மனக்குரல் உள்ளுணர்வு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல வாய்ஸ் அப்படிங்கிற நம்ம டாபிக் இத வந்து போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுல அந்த போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதை கேட்க ஆரம்பிச்சு அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால அவர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆனாருங்க இந்த பர்டிகுலர் இதுலதான் வந்து உள்ளுணர்வு அப்படின்னு நம்ம தமிழ் வார்த்தை நான் இங்க சொல்லிக்க விரும்புறேன் உள்ளுணர்வு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆஹ் வெளியில இருந்து கத்துக்காம தனக்குள்ளரையே தானாகவே அகத்தே கொண்டிருக்கும் இயல்பான ஒரு உணர்வு தான் இந்த உள்ளுணர்வு இது வந்து ஒவ்வொரு உயிரினமும் உயிர் வாழ்றதுக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இது இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன் பார்க்கலாம் இங்க வந்து ரெண்டு பிக்சர் நீங்க பாத்தீங்க ஒண்ணு வந்து ஒரு கடல் ஆமை இன்னொன்னு வந்து ஒரு நாய்க்குட்டி இப்போ இந்த கடல் ஆமையோட குட்டி வந்து கடல் ஆமை வந்து எங்க போட்டுட்டு கடலுக்கு போயிடும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் ஆகி முடிச்ச உடனே ஆமை குஞ்சுகள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில வரும் இப்போ அந்த கடல் ஆமை குஞ்சுகள் வந்து அம்மா தேடிட்டே இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வழிய கடலுக்குரிய வழிய கண்டுபிடிச்சு கடல்ல போய் பத்திரமா சேர்ந்துரும் அப்ப அதுக்கு வந்து யாருங்க சொல்லி தந்தது நீ வந்து கடலுக்கு போனாதான் பழச்சுப்ப அப்படின்னு அது வந்து உள்ளுணர்வால வர்றதுங்க சோ இந்த நாய்க்குட்டி பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில நனைஞ்சு அடுத்த நிமிஷம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு சிலுப்பு சிலுப்பி தன் உடம்புல இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையும் வெளியில தள்ளிடும் அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் யாரும் வந்து உயிர் வாழ்றதுக்கு சொல்லி தர்றது இல்லை வெளியில இருந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்ம உள்ளுணர்வுல இருக்கு அது வந்து நம்ம விலங்குகள்ட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம கிட்டையும் அது இருக்கு அத அழகா மீனாமா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தாங்க போன செஷன்ல ஆஹ் கவனிக்க மீன்ஸ் முதல்ல வந்து கவனிக்கணும் அதுக்கப்புறம் போக்கஸ் பண்ணி கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்க விரும்புறேன் இங்க நீங்க ஒரு ஸ்கிரீன் பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து ஒரு பிக்சர் பாத்தீங்க எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் எத்தனை பேர் வந்து போர்டீன்த் பர்த்டே உள்ளவங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் டைப் பண்றீங்களா 
சரி ஃபோர்டீன்த் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் அஸ் அ பர்த்டே ஃபிஃப்த் ஆர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அஸ் அ பர்த்டே டைப் பண்ணுங்களேன் நான் என் கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்றேன் ஃபோர்டீன்த் உள்ளவங்க பர்த்டேவா உள்ளவங்க இங்க கொஞ்சம் டைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் மீனாமா உங்க பர்த் வந்து ஃபைவ் சொல்லிருக்கீங்க சாலமன் கிரேட் யூஆர் ஃபோர்டீன் பார்ன் சுகன்யா ஃபிஃப்த் ஓகே உங்க அம்மா பிப்த் ஜூன் பிறந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கீங்க ஷர்மிடா கிரேட் ஓகே ஒன்னும் இல்லைங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன கருத்து ஆஸ்டர் நியூமராலஜி போர்டீன்த் பிறந்தவங்க இல்ல பிப்த் பிறந்தவங்க வந்து அவங்களோட உள்ளுணர்வு சொல்றத மட்டும்தான் கேட்பாங்க அதாவது எந்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் டெசிஷன் எடுக்கிறதுனா கூட அவங்க வந்து அவங்க உள்ளுணர்வு சொல்றத மட்டும்தான் கேட்டு உள்ளுணர்வு எஸ் அப்படின்னு சொன்னா வெளியில வந்து எஸ் நான் இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்ளுணர்வு அக்செப்ட் பண்ணிக்காத வரைக்கும் அவங்க தயங்கிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அந்த இதுல ஒரு முடிவுக்கு வரமாட்டாங்க இது ஒரு சின்ன ஆக்ட் அப்படிமா இங்க ஆனா என்ன இவ வின்ஸ்டன் சர்ச்சல் போட்டோகிராஃப் காமிக்கிறா ஸ்கிரீன்ல ஆனா வந்து உள்ளுணர்வு பத்தி பேசுறாளே அப்படின்னு பாக்குறீங்களா ஒரு இன்சிடென்ட் வின்ஸ்டன் சர்ச்சல் பத்தி நான் அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவர் வந்து பிரதமரா இருந்தாரு இங்கிலாந்துல எல்லாருக்கும் அவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவரு அவர் எப்பயுமே இந்த உள்ளுணர்வை ஃபாலோ பண்றவர் அப்போ வழக்கமா வந்து டிரைவர் தான் அவரோட காரை ஓட்டுவாரு அவர் முன்னாடி இருக்க சீட்ல தான் உட்காருவாரு ஆனா ஒரே ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு தோணுச்சா இல்ல நம்ம பின்னாடி போய் இந்த தடவை உட்காரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி போய் உட்கார்ந்தப்ப என்னாச்சு அந்த கார் வந்து பை இதுவா ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல மாட்டி ஆனா அவர் தப்பிச்சிட்டாரு அப்பதான் அவருக்கு தோணுச்சா என் மனசு சொல்றத நான் கேட்காம போயிருந்தேன்னா இன்னைக்கு நான் வந்து பிரதமராக இருந்திருக்க முடியாது அன்னைக்கு ஒரு ஒரு சின்ன நிமிஷம் வந்து எனக்கு அந்த உள்ளுணர்வு சொல்லிச்சு நான் வந்து பின்னாடி போய் உட்காரணும் அப்படின்னு நான் அதை கேட்டேன் அதனால நான் இன்னைக்கு உயிரோட இருக்கேன் அப்படிங்கறத அவர் வந்து ரியலைஸ் பண்ணாரு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான விஷயமா இந்த உள்ளுணர்வு அப்படின்னு நிஜமாங்க அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் தான் உங்க உயிரை காப்பாத்துற அளவுக்கு அது வந்து உண்மையில ஹெல்ப் பண்ணும் இங்க ஐ திங்க் அருண் அண்ணா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் தீராவுலால எங்களோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க போன வருஷம் ஜூலை தீராவுலா கர்நாடகாவுக்கு நாங்க போனது கிட்டத்தட்ட அத்தனை இடத்துலயுமே ஒவ்வொரு கணமுமே ஜெயோட மனக்குரல் உள்ளுணர்வு என்ன சொல்லுச்சோ அதை பேஸ் பண்ணி நாங்க வந்து அத்தனை பன்னெண்டு காரும் போனதுனாலதான் எங்களை இன்னைக்கு நீங்க உயிரோட பாக்குறீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சேலஞ்சிங்கா இருந்தது அந்த டிரைவ் அந்த அத்தனை இதுலயுமே ஜெய் வந்து ஓகே கூகுள் வந்து இந்த இந்த ரோட காமிக்குது ஆனா இந்த ரோடு வழியா போனா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு அவர் உள்ளுணர்வு சொல்லி அப்ப அடுத்த ரூட் என்ன அப்படின்னு அவர் யோசிச்சு திரும்பி எங்களை வந்து அதுவும் நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு கைட் பண்றார் சோ அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐ திங்க் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டிரைவ் அது ஒவ்வொரு இன்ச்சும் அவரோட மனக்குரல் அவரோட உள்ளுணர்வு அது பிரகாரம் தான் நாங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா வெளியில வந்தோம் அண்ட் தட் இஸ் கிரேட் டிரைவ் என்னோட வாழ்நாள் ஃபுல்லா என்னால மறக்கவே முடியாது அதுல இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட பாடத்தையும் மறக்க முடியாது உள்ளுணர்வு தான் ஃபர்ஸ்ட் அதுல என்ன சொல்லுதோ அதை நம்ம கேட்கணும் அப்படிங்கறதையும் என்னால மறக்கவே முடியாதுங்க அதுக்கப்புறம் ஆஹ் ஒரு சின்ன விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து எங்க அம்மா ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னாங்க அதுல இருந்து ஆஹ் முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் கிராமத்துல வந்து திண்ணி கட்டி வச்சிருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னா முன்னாடி எல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் ஆஹ் எல்லாமே நிறைய வாக் பண்ணி தான் போவாங்க ஜாஸ்தி அப்போ நிறைய தூரம் வாக் பண்ணிட்டு டயர்டா இருக்கிறவங்க நம்ம திண்ணையில படுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கிராமத்துல அந்த திண்ணைங்கிற அந்த கான்செப்டே வச்சிருக்காங்க சோ அது மாதிரி ஒரு திண்ணையில ஒரு குடும்ப தலைவர் காலை நீட்டி சாயிபா படுத்திருக்காரு அப்ப மழை வர மாதிரி இருக்கு அவங்க வீட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஒரு பெரிய பால் அணைச்ச மண்டபம் ஒண்ணு இருக்கு வெறும் மண்டபம் மட்டும் இருக்கு ஆனா அது கொஞ்சம் வயசான மண்டபம் அப்ப மழை வர மாதிரி இருக்கிறதுனால இவர் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு தெருவ அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு வயசானவர் ஒருத்தர் ஒரு வாலிபர் தடதடன் ஓடி வர்ற ஒரு வாலிபர் ஒரு சின்ன பொண்ணு மூணு பேருமே வந்து அந்த ஆப்போசிட் இதுல வந்து ஒதுங்குறாங்க மழைக்காக ஏன்னா எனி டைம் ரொம்ப மழை பெய்யற மாதிரி இருக்கு அப்படி மூணு பேரும் ஒதுங்கினோடனே திடீர்னு இவருக்கு ஒரு இன்ஃபியூஷன் உள்ளார தோணுது அவங்க அந்த மண்டபத்துல இருக்க வேண்டாம் கூப்பிடுங்க அவரை அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் என்ன பண்றாரு கை அசைச்சு நீங்க இங்க வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலை நீட்டி வசதியா உட்கார்ந்து இருக்க
அப்ப ஒரு ஆடும் வருது அந்த இடத்துல ஆட்டுக்கும் மலையில நனீரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லீங்களா அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க சரி அந்த ஆட்டுக்கும் நம்ம வந்து ஷெல்டர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆட்டையும் ஒருத்தர் வந்து தோல்ல போட்டு கூட்டி வச்சுக்கிறாரு அப்ப திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிற மண்டபம் வந்து ஆஹ் மழை நல்லா பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சா இடி இடிச்ச உடனே அந்த மண்டபம் அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகுது அப்போ அஹ் அடுத்த ஒரு வித்தின் அ செகண்ட் ஒரு சின்ன ஒரு பிரைட் லைட்டிங் அப்ப இவங்க மூணு பேரு இந்த ஆடு எல்லாமே காணாம போயிடுது சோ இவருக்கு குடும்ப தலைவர் என்னாச்சு இப்படி இது ஒன்னு ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறாரு அப்ப பார்த்தா அவர் கடவுள் வந்து அவர் முன்னாடி பிரசன்னா ஐ மீன்ஸ் உதயமாகி ஆஹ் உன்னோட நான் ரொம்ப மெச்சுறேன் ஆஹ் எனக்கு நீ வந்து என்ன வரம் கேக்குறியோ அதை நான் குடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் இந்த கதையை நான் இங்க எதுக்கு தெரியுமா சொல்றேன் ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு சிம் சிம்பிள் உள்ளுணர்வு தான் அந்த உள்ளுணர்வு தோன்றதுனாலதான் அவர் வந்து அவங்கள வந்து அந்த மண்டபத்துல இருந்து இங்க கூப்பிட்டு பிளஸ் நம்ம அகாமடேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு உள்ளுணர்வு சொன் சொல்ல போய் அகாமடேட் பண்ணிக்கிட்டாரு கடவுளையும் தரிசிச்சாருங்க ஆஹ் இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்க ஆஹ் அதாவது மீனம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க நம்ம எப்படி வந்து ஒரு இன்னர் வாய்ஸ கவனிக்கணும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கறது அவங்க அழகா ஒரு மெத்தடாலஜி சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் அதுல ஒரு சின்ன வேல்யூ ஆட் பண்றேங்க கல்டிவேஷன் ஆஃப் யுவர் இன்னர் வாய்ஸ் அதாவது உள் மன குரலை எப்படி பண்படுத்தணும் அப்படிங்கறதுக்கான கேள்விகள் இந்த கேள்விகளை நீங்க உங்களுக்குள்ள கேட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களோட உள் மனசு பண்படுங்க ஹூ ஆர் மை வாட் டூ ஐ வாண்ட் வாட் இஸ் மை பர்பஸ் வாட் ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் நான் யார் நான் என்ன செய்ய விரும்புகிறேன் என்னுடைய செயல் நோக்கம் என்ன எதற்காக நன்றியுடன் இருக்க விரும்புகிறேன் இதுதாங்க இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு பொண்ணை பத்தி கண்டிப்பா சொல்லணுங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து நல்லா பேசணும்னு ரொம்ப ஆசை அதுவும் வந்து பப்ளிக் மீட்டிங்ல ஒரு ஒரு மைக் கொடுத்தா கண்டிப்பா பேசணும் அப்படின்னு ஆசை நிறைய பேருக்கு நிறைய சொல்லி கொடுக்கணும் தனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்லாம் ஆசை ஆனா பாத்தீங்கன்னா பயம் போய் மேட ஏறி நின்னாலே காலு கை எல்லாமே நடுங்கும் இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட பேசுறது அப்படின்னா பயப்படுவாங்க ரொம்ப இப்படியே போயிட்டே இருந்ததுங்க ஆனா அவங்க வந்து இந்த நாலு கொஸ்டின்ஸ வந்து தனக்குள்ள கேட்டுக்கிட்டாங்க நான் யாரு நான் என்ன செய்ய விரும்புறேன் எதுக்காக இந்த பேச்ச வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புறேன் அப்படிங்கிற அந்த நாலு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டாங்க கேட்டுட்டு இன்னைக்கு வந்து என்ன தெரியுமா பண்றாங்க அவங்க டெய்லி வந்து லைவ் கொடுக்குறாங்க காலையில எந்திரிச்சு ஆன்லைன்ல இல்ல சண்டே சண்டே எல்லாரோடையும் பேசுறாங்க அது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க எஸ் தேங்க்யூ கோகுலாங்க நானே தான் அதுக்கான சாம்பிள் பயங்கரமா தயங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா இந்த உள் மன குரலை நான் எனக்குள்ள ஒழிச்சிட்டு இருந்தத பண்படுத்திக்கிட்டதுனால இன்னைக்கு நான் உங்க முன்னாடி நிக்கிறேங்க இன்னொரு ஸ்கிரீன்ல ஒரு விஷயம் நான் சமைக்க விரும்புறேன் ஆஹ் இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த ஸ்கிரீன பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கறத மட்டும் டைப் பண்ணுங்க பிளீஸ் நான் என் கொஸ்டனை ரிப்பீட் பண்றேன் இந்த ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு பாக்குறப்ப என்ன தோணுது அதை மட்டும் எனக்காக கொஞ்சம் டைப் பண்ணுங்க பிளீஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் எஸ் ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் ஓகே வேற ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த ஒரு சின்ன வேரோட பவர்ஃபுல்னஸ் என்ன அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய பாறை ஆணிய வச்சு சுத்தியால உடைச்சாதான் பாறை வந்து உடையும் ஆனா ஒரே ஒரு வேர் வந்து ஆழமா ஊடுருவிக்கிறதுனால பாறையே வந்து ரெண்டா உடஞ்சிருக்குங்க பாறையை பிளவு பண்ணி அந்த மரம் வந்து வளர்ந்துருக்கு அப்போ இது எதுக்கு நான் இங்க காமிக்கிறேன் தெரியுமா உங்களோட ஆள் மனக்குரல் இல்ல உள்ளுணர்வு அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஆனதுங்க கண்டிப்பா இது மாதிரி பாறைய உடைச்சு வளர்ற மாதிரி உங்களால லைஃப்ல நிறைய முன்னுக்கு வர முடியும் நீங்க உள் மன குரலை கேட்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நன்றி வணக்கம் பீட்பேக்கே உங்களுக்கு சொல்லுது அந்த பொண்ணு யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு போட்டா எங்க நல்லிக்கா அப்படின்னு ஒரு ஒரு பதில் எல்லாம் வந்துச்சு சோ உங்க நல்லி பேசுறீங்க வந்து இப்ப எங்க நல்லிய மாறி இருக்கு பாத்துங்க வெரி குட் வெல் பென்டாஸ்டிக் நல்லி உங்களோட ஃபீட்பேக் எல்லாம் நீங்க டைப் பண்ணலாம் Tortoise and dog, nice examples, Nalli, man. Easy to understand. Super. Great, Nalli, sister. As usual, Priya has rocked. Okay. If you have any friend, you can see Priya and Nalli. You can see Nalli. Okay. Um, so, yeah. 
the fourth perspective by shankar shankar vandu and the contra corporate world la irundhu varaaru so paapom avarude perspective eppadi irukku appadinradhu paapom shankar 1157 so 1212 thank you thank you thank you thank you very much jay uh, namaskaram ellarkum in the இவங்க மூணு பேர் பேசின பிறகு நம்ம என்ன பேசுறது ஒரு மேடையில கலைஞர் வைரமுத்து கமலஹாசன் மூணு பேர் இருந்தாங்களாம் அதுக்கப்புறமா இன்னொருத்தர் பேச வந்தாராம் அவருக்கு நான் இல்ல நான் பேசவே இல்ல இவங்க மூணு பேர் பேசின பிறகு நான் என்ன பேசுறது அப்படின்னு கேட்டாராம் முதல் பேச்சு அதான் அப்படிதான் எனக்கு தோன்றுறது இவங்க மூணு பேர் பேசி முடிச்ச பிறகு சரி எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு நடந்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயத்த ஷேர் ஷேர் பண்ணும் நினைக்கிறேன் இந்த நாய்ஸ் வாய்ஸ் அப்படின்றத கேட்ட உடனே நமக்கு இவங்க சொன்னதெல்லாம் நிறையா நம்ம கேட்டிருப்போம் டாக்டர் அந்த செசஸ்கோப்பை நம்ம மேலே வச்சு பார்த்து அவருக்கு ஒரு சவுண்டு வந்தால் தாங்க நம்ம இருக்கோம் இல்லைன்னா அவருக்கு சவுண்டு வரலன்னா ஏதோ பிரச்சனை அதே மாதிரி என்னோட பைக் புல்லட் இருக்கு எங்கள்கிட்ட அதை கொண்டு போய் ரிப்பேருக்கு கொடுத்தாக்க அவர் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி ரூ ஹூ முதல்ல ரைஸ் பண்ணி பார்ப்பாரு அதுல வர அந்த சவுண்டை வச்சு இன்ஜின்ல என்ன கோளாறு அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாருங்க அந்த அந்த ஒரு சவுண்டு இப்போ எனக்கு அந்த சவுண்டு வந்து வெறும் சவுண்டா மட்டும்தான் கேட்கும் அவருக்கு மட்டும்தான் சரி இல்லைன்னா நாய்ஸ் சரியா இருந்தா சார் பிரமாதமா இருக்கு எடுத்துன்னு போங்க அப்படிம்பாரு அதுதான் அந்த நாய்ஸுக்கும் வாய்ஸுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ரெண்டுமே சவுண்டு தாங்க அத கரெக்டா அப்சர்வ் பண்ணி அந்த ஒரு சின்ன பல்ஸ புடிச்சிட்டோம்னா நம்ம எது நாய்ஸ் எது வாய்ஸ் கண்டு புடிச்சிடலாம் கம்ப்யூட்டர் என்னோட ஆரம்ப கட்ட காலத்துல கம்ப்யூட்டர் வந்து ஹார்ட்வேர் ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேங்க அப்ப அது கம்ப்யூட்டர் பூட் ஆகலன்னா அந்த ரேம்ல ஒரு சவுண்ட் லாங் பீப் அப்படிம்பாங்க அது ஒரு பீப் ரெண்டு பீப் மூணு பீப் வந்தா அதுதான் அந்த பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு டிப்ஸ்னே சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி தாங்க அந்த பீப் சவுண்டு நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கார் அவர் அந்த ஃப்ராக் ஸ்டோரி சொல்லுவார் அந்த ஃப்ராக் கிணத்துலேருந்து எப்படி மேலே ஏறி வெளியில் வந்தது அப்படின்ட்டு அந்த ஃப்ராகுக்கு காது கேட்காதுன்னு சொல்லி முடிப்பார் கடைசியில் அந்த காது கேட்காதுன்னு சொல்லி முடிக்கும் போது அது அந்த நாய்ஸ் எதையுமே கேட்காதனால தான் அதோட இன்னர் வாய்ஸை கேட்டு அதால் வெளியில் வர முடிஞ்சது இதெல்லாம் நம்ம சொசைட்டில பாக்குற நிறைய சாம்பிள்ஸ் பீப் சாங் பீப் சாங் எவ்வளவு கான்ட்ரவர்சிஸ் ஏற்படுத்துச்சு சில பேருக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் ஓவரால் லார்ஜர் கான்டெக்ட்ல நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் கிரியேட் பண்ணுச்சு இந்த மாதிரி இந்த சவுண்ட் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றோம் இல்லைங்க அந்த சவுண்ட் இந்த சவுண்ட் இதுல இன்னைக்கு ராம்குமார் சார் இருக்காரா தெரியல ராம்குமார் இந்த குரூப்ல இப்போ இன்னைக்கு அவரு ஜெனரலா லாகின் ஆவார் போன வாரம் அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் இருந்தாருங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து லாகின் ஆறாரு இந்த காலுக்கு ஆபரேஷன் ஆகி தெளிவு அடைஞ்சு வந்த பிறகு அப்ப லாகின் ஆகும் போது அப்ப அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏன் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஏன் லாகின் ஆறீங்க அப்படின்னாரு இல்ல ரொம்ப ஃப்ரீயா இருந்தேன் இந்த நேரத்துல சும்மா இருந்தா மைண்ட் என்னென்னமோ பண்ணும் யூஸ்ஃபுல்லா எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு யோசிச்ச உடனே கரெக்டா பார்த்தேன் டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் உடனே லாகின் ஆயிட்டேன் அப்படின்னாரு அப்ப எனக்கு வா எவ்வளவு அழகா அந்த டைமை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கொஸ்டின் ஒண்ணு சொன்னாரு அந்த கொஸ்டினை தான் உங்களுக்கு கேட்க போறேன் இந்த கொஸ்டினோட கிரெடிட் வுட் கோஸ் டு ராம் ராம் ராம்குமார் ஹூ இஸ் யுவர் ஒஸ்ட் எனிமி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாருங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சா தெரிஞ்சவங்க இந்த சேட்ல போடுங்க ஹூ இஸ் யுவர் ஒஸ்ட் எனிமி எல்லாரும் போடுற பதில் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் பாருங்களா பாருங்களேன் <laughs> 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 மை மொபைல் இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவரு தாங்க அந்த மை மை ஃபர்ஸ்ட் வைஃப் னு சொன்னவருங்க அவரு அவர் அவர கொஞ்சம் கவனமா பாத்துங்க போன் வீட் எல்லாம் ஓகேவா சார் அவர்ட்ட கேக்கணும் சரி ஓகே थैंक यू थैंक यू थैंक यू உங்க பதிலுக்கு எல்லாம் நன்றி who is your best friend who is your worst enemy 
இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் நம்மளை சேலஞ்ச் பண்ணும் போது ஒரு கொஸ்டினா கேட்டுக்கணும்னு ராம் ராம்குமார் சொன்னாருங்க உங்க பதில் எல்லாம் என்ன சொன்னீங்கன்னு நான் அவர்கிட்ட பேச வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அவர்கிட்ட சொல்லிடுறேன் இந்த நாய்ஸ் அண்ட் வாய்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம ஹோல் லைஃப்ல மூணு விதமா சந்திப்போம் மூணு விதமா ஒண்ணு வந்து நீங்க சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் வித்தின் வித்தின் செல்ஃப் இதுக்குள்ள நம்ம எப்படி அந்த நாய்ஸ் அண்ட் வாய்ஸ பாக்குறோம் அப்படின்றது நீங்க இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு ஒரு நிலையில இருக்கோம் இல்லைங்க வாட் எவர் நிலை இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நிலைமையில இருக்கோம் இந்த நிலைமையில நம்ம இருக்கிறது காரணம் நமக்குள்ள எங்கேயோ வந்த வாய்ஸ கரெக்டா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதனாலதான் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில தான் இருக்கும் ஏதோ நிலைமையில இருக்கணும்னு நினைச்சோம் ஆனா இந்த நிலைமையில தான் இருக்கும் அப்படியே ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா நமக்குள்ள இருக்கிற நாய்ஸ நம்ம சரியா வெளியேற்றாத காரணத்தினாலதான் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் நமக்குள்ள அந்த வித்தின் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கபாலி படம் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நினைக்கிறேங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கபாலி ரொம்ப ஹைப்புங்க அந்த ஃப்ளைட்லலாம் பெயிண்ட் அடிச்சு அந்த மாதிரி ஏனோ கம்ப்ளீட் ஏலோப்ரெயின்லேருந்து கொண்டு வந்து பயங்கர ஹைப்பு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேவே படம் பார்க்க கூட்டிட்டு போயிட்டேன் ஃபேமிலியோட தான் போனோம் எல்லாரும் போய் படம் பார்த்துட்டு செகண்ட் டைம் பார்க்கணும்னு நான் என் பையன் நான் அப்போ வந்துட்டு கேட்டேன் என்னடி செகண்ட் டைம் பார்க்கணுமா வேணாண்டா வெறும் ஃபைட்டு சண்டை இவ்வளோ துப்பாக்கி இவ்வளோ இருக்கே எதுக்கு செகண்ட் டைம் அப்படின்னு கேட்டும்போது என் பையன் சொன்ன பதில் தாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நீ படம் செகண்ட் டைம் எனக்கு பார்க்கணும் ஏன்னாக்க நான் எனக்கு தெரியும் அதில் சொல்கிறதெல்லாம் துப்பாக்கி பொம்மை செத்து போக மாட்டாங்க யாரும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த ஃபீல் இருக்கு பார் அந்த ஒய்ஃபை தேடி போகிறான் பார் அவன் எனக்கு அந்த ஃபீல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் அதை தான் கவனிக்கிறேன் நான் இதை கவனிக்கல அப்படின்னா ஆனாலுமே அப்படின்னு திருப்பி செகண்ட் டைம் வரேன் எவ்வளோ இருக்குடா கையை வெட்டுறான் அதை வெட்டுறான் இதை வெட்டுறான் அப்படின்ட்டு அப்போ நீ எனக்கு அது டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறியாப்பா அப்படின்னு கேட்டான் வேற எது இந்த படம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கேன்சர் பேஷண்ட்டை பற்றி போடுறாங்க பாருங்க அந்த வாய் இப்படி போய் கை அப்படி போய் அதை போட்டு அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு அது உண்மை வேற அதெல்லாம் உண்மையா நடக்கிறது வேற அதை போடுறாங்க பாருங்க எனக்கு அதுதான் டிஸ்டர்ப் ஆகுது இது படம் இது பொய் இது துப்பாக்கி கிடையாது அது வந்து என்னது டொமேட்டோ சாஸ் தான் ரத்தம் கிடையாது அதெல்லாம் எனக்கு புரியுது ஆனா இது உண்மைன்னு சொல்லி போடுறாங்க பாருங்க இத இப்படி போட்டு ஸ்மோக் பண்ணாதேன்னு சொல்றவங்க அந்த ஸ்மோக்கிங் மேனுஃபேக்சரியே ஸ்டாப் பண்ணலாம்ல செகண்ட் டைம் உண்மையா கூட்டின்னு போயிட்டாங்க அந்த படத்துக்கு இந்த இதுக்கு மேல கூட்டின்னு போகாம இருக்கவே முடியாது செகண்ட் டைமுக்கு உடனே கூட்டின்னு போயிட்டேன் இதுதான் அந்த ஒருத்தருக்கு எது நாய்ஸ் எது வாய்ஸ் அவங்க எதை கவனிக்கிறாங்க அப்படின்றது பார்க்கும்போது உண்மையாவே எனக்கு இப்ப யாருக்கு மெயில் அமிச்சு எனக்கு கொஞ்சம் அதை ஸ்டாப் பண்றீங்களா பசங்க பார்க்க வரும்போது அதுக்கு தேர்ட்டீன் பிளஸ் போடணும் இல்லை அதுக்கு தாங்க எயிட்டீன் பிளஸ்ன்னு போடணும் அந்த யூஏ சர்டிபிகேட் எல்லாம் போடும்போது அதுக்கு தான் போடணும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் போது ஹி வாஸ் எயிட் இயர்ஸ் ஓல்டுங்க எயிட் இயர்ஸ் ஓல்டு போது இதை அவன் சொன்னது இட் வாஸ் அ பிக் ஜர்க் இப்போ எனக்கு யோசிச்சு பார்த்தா கூட இட்ஸ் அ பிக் ஜர்க் ஃபார் மீ அந்த வித்தின் என்ன பேசுறாங்க அவங்களுக்குள்ள மைண்ட்ல என்ன பேசுறாங்க அப்படின்றது இது முதல் பாயிண்ட்டுங்க அந்த ஏனோ வித்தின் செல்ஃப் பேசுறது ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த வித்தின்ல வாய்ஸ் வளர்றதுக்கு அவன் அந்த அந்த ஒய்ஃபை தேடி போறா அந்த கைண்ட்னஸ் அந்த லவ் அந்த ஃபேக்டரை பார்க்குறான் பாருங்க அது அந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஃபேக்டரை பார்க்குறோம் அப்படின்றத பார்த்தாக்க நமக்கு வித் இன் செல்ஃபில் அந்த வாய்ஸை கரெக்டாக பிக் பண்ண முடியும் ஜேர்னல் எழுதலாம் ஏனோ மணிமாறன் மீனம்மா நல்லி எல்லாரும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றத இப்போ வித் அதர்ஸுங்க ரெண்டாவது விஷயம் வித் அதர்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் நம்மளை தவிர அதர்ஸ் சொசைட்டி என்விரான்மெண்ட் ஃபேமிலி ஒர்க் பப்ளிக் முதல்ல ஃபேமிலிங்க ஒர்க் ஸ்பேஸ் அடுத்தது சொசைட்டி பப்ளிக் வர்ச்சுவல் வேர்ல்டு சோசியல் மீடியாவாக இருக்கட்டும் இந்த ஜூம் கால் உங்கள் எல்லாரையும் இந்த வர்ச்சுவல் வேர்ல்டில் தானே பார்க்குறோம் இந்த வர்ச்சுவல் வேர்ல்டு இவங்க எல்லார்ட்டையும் நம்ம எப்படி அந்த நாய்ஸ் அண்ட் வாய்ஸை பார்க்குறதுன்றது ஒரு சின்ன சாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் எனக்கு என்ன அவங்க சின்ன வயசில் நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போது வீட்டுக்கு வந்த உடனே அம்மா கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவேன் அன்னைக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவங்க கேட்ப
அதையும் கேட்பாங்க கேட்டுட்டு கவனம் இருப்பாங்க அவங்க அன்னைக்கு பண்ணது லிசனிங்க நான் இன்னொரு வாட்டி காலேஜ் லெவலுக்கு போன பிறகு இந்த பஸ்ல ஃபுட்போர்டில் தொங்கிறது போறதெல்லாம் அது ஒரு ஜாலியான விஷயமா அப்பப்படுறது ஆனால் வீட்டில் போய் இதை சொல்லும் போது சொல்றதுக்கு ஒரு சின்ன தயக்கம் வந்ததுங்க இதை நான் சொன்னா என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க எப்படி அதை எடுத்துப்பாங்கன்னு திருப்பி அடுத்த நாளுக்கு வந்து அதை செய்யும் போது இதை நம்மளால சொல்ல முடியல இல்ல அதையே செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு ரியலைசேஷன் ஸோ அங்க வந்த ஒரு நாட்டு தாங்க நம்ம என்ன செய்யறோமோ அத நம்ம ஒரு அஞ்சு பேர் வர்ச்சுவலா ஒரு அஞ்சு பேரை மைண்ட்ல கிரியேட் பண்ணிப்போங்க இது ஒரு சின்ன டெக்னிக்ங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது செய்யறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அதை கண்டினியூ பண்றீங்களா ஸ்டாப் பண்றீங்களா அப்படின்ற டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிடும் இதை நம்ம வீட்டில் போய் நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நான் அம்மா கிட்ட சொன்னேன் நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல முடியுமா இதை நம்ம வீட்டில் போய் நம்ம ஸ்பவுஸ் கிட்ட சொல்ல முடியுமா நம்ம சிப்ளிங்ஸ் கிட்ட போய் இதை ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா இதை நம்ம அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா நம்ம சிப்ளிங்ஸ் நமக்கு டாட்டரோ சன்னோ இருந்தால் அவங்கள்ட்ட போய் ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா நம்மளோட ஆசான் கிட்ட போய் ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா ஷேர் பண்ணினா அவங்க ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்களா வாவ் செம்ம அப்படின்ட்டு ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா இப்போ குமார் அண்ணா மொட்டை அடிச்சுருக்கார் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியும் அதை ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் இட் வில் பி ஸோ ஃபீல் ஸோ ப்ரௌ ப்ரௌட் ஆஃப் குமார் அண்ணா வெரி வெரி ப்ரௌட் இப்போ நல்லி மேடம் மாறி இருக்காங்க எப்படி இப்போ பேச இதை சொன்னால் அது ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுங்க என்ன ஜேர்னல் எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது அப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம் காமராஜ் வந்து கை நாட்டை எடுத்து இதெல்லாம் நம்ம சொன்னால் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ண முடியும் வேற ஏதாவது நம்ம கடைசியாக ஒரு பிக்சர் பார்ப்போம் இப்போ இப்போ இல்லை கடைசியாக ஒரு பிக்சர் அப்போ நம்ம இந்த அஞ்சு பேர்கிட்ட இவங்க சொல்லியிருக்காங்களா சொல்லலையா அப்படின்ற கவனம் கரெக்டாக நமக்கு அதில் தெரிய தெரிய வருங்க இந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தா போதுங்க சோசியல் லைஃப் இப்போ நான் என் பையனை பற்றி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் பொண்ணை பற்றி எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க எனக்கு அதில் ஐடி வேணும் இதில் ஐடி வேணும்னு கரெக்டாக அந்த டீனேஜ் வந்தோடனே அந்த ஐடி வேணும் எல்லாம் அப்படியே கேட்க ஆரம்பித்தோன்னே அதில் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி போகும்போது ஆர்ட் ஒர்க் பார்க்க போகிறேன் அதை பார்க்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட குரூப் சேட் பண்ண போகிறேன் அது பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நைன் மினிட்ஸ் வீடியோ ஒன்று பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேங்க அந்த வீடியோ எதை பற்றின்றது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்களும் போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோ வந்து ஒரு அவேர்னஸ் பற்றிங்க சோசியல் மீடியா டேஞ்சர்ஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் பை மாம் இதாங்க அந்த வீடியோட டைட்டில் இதை டைப் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹிட்டே இதான் வரும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேங்க சோசியல் மீடியா டேஞ்சர்ஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் பை மாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா அதில் அதில் ஒரு அண்டர் கவர் ஆப்ரேஷன் மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணி இந்த வீடியோவை நான் காமிச்ச உடனே இட்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் வீடியோ காமிச்ச உடனே எஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு ஐடி வச்சுட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஐடி வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒரு அவேர்னஸ் இதில் என்னென்ன மாதிரியான நாய்ஸ் இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம விலகி இருப்போம் இதே இடத்துல என்னென்ன மாதிரியான வாய்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம கனெக்ட் ஆகியிருப்போம் அப்படின்ற ஒரு புரிதலுங்க இப்போ ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஜென்எல்பி அகாடமிக்குள்ளே வரும்போது அப்போ பார்த்தாக்க அவங்க கிரியேட் பண்ண குரூப்ஸ் டென் கே குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க ரீட் டாட் ரிவ்யூ குரூப் கிரியேட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி அவங்க கிரியேட் பண்ணுற குரூப்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கும் அவங்கள சார்ந்தவங்களுக்கும் வாய்ஸாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணதுனால தான் எனக்கு இதோடு தான் கனெக்டடாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்ததுங்க அது ஒரு முக்கியமான விஷயமா பட்டது யூடியூப் லைவ் ஃபைவ் ஏஎம் செவன் செவன் ஏஎம் ஃபைவ் பிஎம் எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் அதில் ஒரு வாய்ஸ் தனக்குள்ளேந்து வந்த அதை ஷேர் பண்ணிக்கிற இந்த அதர்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுற விஷயம் ரொம்ப ஆழமாக இருக்குங்க இதில் இது வந்து அதர்ஸுக்குங்க மூணாவது இந்த அதர்ஸில் தாங்க நிறைய விஷயம் நமக்கு வரும் எல்லா விஷயமுமே அதர்ஸில் தான் வரும் நீங்கள் அந்த அஞ்சாறு பாயிண்ட்டை பார்த்துருப்பீங்க மூணாவது விஷயம் நம்ம கனெக்ட் ஆகிற விஷயம் வந்து அல்டிமேட்டோடங்க வி கனெக்ட் வித் த அல்டிமேட் இந்த அல்டிமேட்டோட கனெக்ட் ஆகும்போது நம்ம வந்து இந்த அல்டிமேட்டை நேச்சர்னு சொல்கிறோம் ஃபை ஃபை எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம் காட் நம்ம இதை காட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்லியோட கதை தான் ஞாபகம் வருது அந்த காடுன்னு சொல்லும் போது எனக்கு நல்லிய
இதுல நமக்குள்ள கேட்டுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் அது மட்டும்தான் இதுவும் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்பேஸ் நம்ம ஸ்பேஸ் நம்ம ஸ்பேஸ் ஏர் ஃபயர் அர்த் ஏனோ வாட்டர் அண்ட் அர்த் வாட்டர் பொல்யூட் பண்ணும்போது ஏனோ அர்த்த நம்ம எந்த அளவுக்கு மரங்களை வெட்டும் போது ஃபயர் நமக்குள்ள இருக்கிற ஃபயரை வந்து நம்ம நாய்ஸ்ல ஃபயரை நம்ம இன்ட்யூஸ் பண்றோமா இல்லை நமக்குள்ள இருக்கிற வாய்ஸ்ல ஃபயரை இன்ட்யூஸ் பண்றோமா ஏர் ஏர் பொல்யூஷன் கடல்ல தண்ணியில எவ்வளோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி எதை பொல்யூட் பண்றோம் எதை நம்மளோட எந்த செயல் செஞ்சா அது பொல்யூட் ஆகுது எதை செஞ்சா பொல்யூட் ஆகாம இருக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு சின்ன வித்தியாசத்தை பார்த்தா தட் இட் செல் வில் ஹெல்ப் அஸ் கனெக்ட் வித் த நேச்சர் அண்ட் தி அல்டிமேட்டுங்க ரொம்ப இந்த இந்த ஒரு பிக்சரை பார்த்து நம்ம லாஸ்டா ஒரு விஷயத்த கனெக்ட் பண்ணிக்கலாங்க இது நம்ம லெஃப்ட்ல பார்க்கறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுங்க நம்ம எல்லாரும் பார்த்த விஷயம் இதுல இந்த ஹோல் வேர்ல்டு எந்த அளவுக்கான நாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணிச்சு அந்த அந்த நாய்ஸுக்கு எழுத்தாப்பில் இவங்க வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க அந்த நாலு பேர் பண்ணின நாய்ஸ் அந்த நாலு பேர் வீட்டில் போய் அந்த அஞ்சு பேரோட இதை ப்ரௌடாக ஷேர் பண்ணிக்க முடிஞ்சுதா போலீஸ் வந்து பிடிக்கும் போதுன்னு அவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சுது அன்னைக்கு நைட்டு போய் ப்ரௌடாக ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்களா அந்த பஸ்ஸை விட்டு இறங்கின போன பிறகு பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இல்லை ஆனால் வேர்ல்டு இதை எப்படி நம்ம வாய்ஸாக மாற்றி அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்றத ஒரு பெரிய விஷயமா பார்த்து எடுத்துன்னு போச்சு தட் இஸ் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் நிர்பயா அப்படின்றது லெஃப்டில் ரைட்டில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு பேரை பார்க்குறீங்க இந்த ரெண்டு பேரை பார்த்தா இதில் ஒருத்தர் வந்து இதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து பேஷண்ட்டுங்க அது யாருன்னு சொல்ல முடியுமா அதில் ஒருத்தர் அண்ணா ஒருத்தர் தங்கை இதில் யார் பேஷண்ட்டுன்னு சொல்ல முடியுமா கேர்ள் ஓகே உங்களுக்கு பார்த்த ஓகே ப்ரோ ஓகே பிரதர் பாய் அருணாச்சலம் சார் பாய் சொல்கிறார் பாய் கேர்ள் பாகிராஜ் கேர்ள்ன்றாரு ஓகே ஃபைன் சரி நானே வந்துடுறேங்க கேர்ள் அப்படின்றாங்க கிரேட் மேல் சரி ஓகே தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஆன்சர்ஸ் இப்போது இது இது வந்து அண்ணாக்கு வந்து கேன்சருங்க இது வந்து ஹியூமன்ஸ் ஆஃப் மும்பை அப்படின்ற ஒரு குரூப் இருக்குங்க அந்த குரூப்பில் பயங்கர ட்ரெண்டிங்கான ஒரு ஆர்டிக்கலுங்க இது ஹியூமன்ஸ் ஆஃப் மும்பையில் அண்ணாக்கு கேன்சர் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்த மிந்திர நாள் நைட்டு தங்க வந்து அண்ணாவோட ரூமுக்கு போகிறா கீமோதெரப்பி பண்ணி அவருக்கு ஹேர் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக கொட்டி போச்சு கீமோதெரப்பி மல்டிபிள் கீமோதெரப்பிஸ் பண்ணி ஹேர் எல்லாம் கொட்டி போச்சு அண்ணாவுக்கு ஆறுதலாக ரெண்டு வாரத்தை பேசலாம்னு நைட் படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அண்ணா ரூமுக்கு போகிறா அண்ணா வல்லு வல்லுன்னு எரிஞ்சு விடுறார் நோ படி யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ அப்படின்னு இவங்க ஆதரவாக பேசுறதுக்கு தான் அங்கே வராங்க ஆனால் அண்ணாவுக்கு அது ஏனோ பயங்கர டிஸ்டர்பன்ஸ் அந்த கீமோதெரப்பியில் அவங்களுக்கு ஹேர் எல்லாம் இல்லாமல் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இதே தங்கச்சி கம்ப்ளீட் ஷேவ் பண்ணிண்டு கம்ப்ளீட் ஷேவ் பண்ணி இப்போ அண்ணா ரூமுக்கு போய் கையை ரெண்டுத்தையும் ஒரு ஹக்குக்காக கை ரெண்டுத்தையும் ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்து ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ மை பிரதர் அப்படின்னு சொன்னால் தே போத் ஆர் ஹக்கிங் அண்ட் க்ரையிங் ஃபார் அவர்ஸ் அப்படியே இதை படிக்கும்போது இட் வாஸ் அப்படியே ஏன்னோ இன்னும் கூட ஐ ஐ ஐ ஃபீல் கம்ப்ளீட் கூஸ் கூஸ் பம்ஸ் அதை பார்க்கும்போது இதை எப்படி நைட்டில் நாய்ஸாக இருந்ததை ஒரு சின்ன கைண்ட்னஸ் அந்த அந்த ஒரு லவ் ஜாய் கைண்ட்னஸ் அந்த பிரதர்ஹுட் அந்த சிப்லிங்ஸோட லவ் இதை வச்சு எப்படி அவங்க அவங்க அண்ணா மைண்டில் அந்த ஒரு வாய்ஸாக மாற்றிருப்பாங்க நம்ம எல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம என்னவா இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டுக்கலாம் தட் வில் ஹெல்ப் அஸ் ரியலைசிங் வாட் ஆர் வி ஜென்ரேட்டிங் அப்படின்றது நமக்கு ரியலைஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ அந்த லாஸ்ட் போட்டோட இம்பாக்ட்ல இருந்து இன்னும் நிறைய பேர் வெளில வந்திருக்க முடியாது ஏன்னா இட் இஸ் ஈஸி டு டெல் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ அப்படின்றது தான் இருக்கிறதுலேயே ஈஸியான நம்ம வந்து அதை வாய்ஸ் நினைச்சு சொல்லிட்டு இருப்போம் நான் ஒன்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து வாய்ஸ் நினைப்போம் ஆனா அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான செய்கை ஒண்ணு இருக்குல்ல கேக்குதா கேக்குதா யா அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான செய்கை இருக்குல்ல அப்ப வாய்ஸே இல்லைன்னாலும் அதுதான் வாய்ஸ் அவங்க வந்து அந்த ஃபுல்லி ஷேவன் பண்ணிட்டு வரும்போது நோ வாய்ஸ் எதுவும் சொல்லலை 
ஒரு ஹக்கிங் தான் ஒரு நான் வெர்பல் பிஹேவியர் தான் ஆனா அது என்ன மாதிரியான ஒரு வாய்ஸ் அது ஃபென்டாஸ்டிக் ஸோ உங்களோட தாட் தாட்ஸ் உங்களோட யா உங்களோட ஃபீட்பேக் எல்லாம் நீங்க வந்து டைப் பண்ணலாம் சங்கர் சொல்லும் பொழுது எனக்கு தோணின இன்னொரு விஷயம் அதாவது காட்டுக்குள்ள போகும் பொழுது ஒரு ஒரு நான் படிச்சது அது சொல்லணும் ஷேர் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் காட்டுக்குள்ள போகும்போது எனக்கு எஸ் அ பர்சனா நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது காடு காட்டினுடைய அமைதி தான் இட் பெஸ்ட் வாய்ஸ்ன்னு சொல்றேன் தி சைலன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் அஸ் தி பெஸ்ட் வாய்ஸ் பெருசு எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கிறது எதுவா இருக்கும் தெரியுமா அங்க யாரோ ஒரு நாலு பேர் நின்று ஏதோ ஒரு மரத்தினுடைய கிளையை வெட்டிட்டு இருப்பான் அதுதான் வந்து எனக்கு வந்து நாய்ஸா தெரியும் சோ இரு அது அதுவா இருக்கும் போது அது எவ்வளவு அழகா இருக்கு சோ அது மாதிரி இந்த ஒரு லாஸ்ட் பிக்சர்ல வந்து ஒன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் போறேன் வரேன் அப்படின்னு பேசுறதை விட அது அதுவா அப்படியே உணர்ந்து நாமளும் அதுவா மாறுறது அப்படின்னும் போது இட் இஸ் அனதர் லெவல் உங்கள்ல யாராவது நாங்க இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் டுவெல் எயிட்டீன்ல முடிச்சிட்டோம் டுவெல் மினிட்ஸ் வி ஹேவ் ஸோ உங்க ஃபீட்பேக் எல்லாம் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு நீங்க நேரடியா கொடுக்கலாம் பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டுவெல் தேர்ட்டி வி வில் ஃபினிஷ் இட் ஸ்டாப் யா கோகுல் கை கூப்பிடுங்க எஸ் கோகுல் பிளீஸ் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் என்ன நம்ம டீமுக்கு உள்ளுணர்வை பத்தி நம்ம பேசுவோம் சில இடங்கள்ல நம்மளுடைய பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யலாம் ஒரு டாஸ்க் செய்யலாம்ங்கிறப்ப உள்ளுணர்வு வந்து பயம் காமிக்கும் இந்த இடத்துல நம்மளுடைய உள்ளுணர்வை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம போலாமா இல்ல உள்ளுணர்வு சொல்லக்கூடிய விஷயத்த கேட்டுட்டு செய்யாம விடலாமா தேங்க்யூ டீம்ல இருந்து யாராவது ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் பண்றேன் டீம்ல இருந்து பண்ணலாம் உள்ளுணர்வு எப்பயுமே பவர்ஃபுல் அதனால நானா இருந்த அந்த இடத்துல என்ன முடிவு எடுப்பேன் அப்படின்னா உள்ளுணர்வு சொல்ற அந்த வார்னிங்க்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத பின்னாடி பண்ணிட்டு உள்ளுணர்வு சொல்றது தான் கேட்பேன் அது வந்து பயம் அவங்க சொன்ன வார்னிங் அப்படின்றத விட கூட இந்த ரெண்டையும் தாண்டி இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்கு உங்களை அது பண்ண தான் சொல்லுது ஆனா அது பண்ண சொல்லும் பொழுது எதை எதையெல்லாம் வந்து டேக்கிங் இன் டு அக்கௌண்ட் அப்படின்றத முன்னமே சொல்லுது அந்த உள்ளுணர்வு வந்து இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு நீ போன் தான் சொல்லு போகாதன்னு சொல்லவே சொல்லாது இல்லைன்னா இந்த கொஸ்டின்க்கு எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுன்னு சொல்லு அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணா போகலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும் இது பண்ணணுமா வேண்டாமான்றது நீங்க அங்கேயே டிசைட் பண்றீங்க உள்ளுணர்வு என்ன பொறுத்தளவு எந்த இடத்துலும் எப்பொழுதும் யாருக்கும் நல்லது தான் செய்யும் தப்பே செய்ய தப்பு செஞ்சா அது உள்ளுணர்வு இல்ல உங்களோட கான்சியஸ் டைலாக் உங்களோட அறிவு புறம் சார்ந்த தகவல் சார்ந்த அறிவு அறிவு தான் தப்பு பண்ணும் உள்ளுணர்வு தப்பே பண்ணாது இப்படி எடுத்துக்கலாங்களானா உள்ளுணர்வு எப்பவுமே நம்மள முன்னோக்கி செல்றதுக்கு மட்டும்தான் நம்மள வந்து சக்தியா இருக்கும் ஆமா கைட் பண்ணும் ஒரு நீங்க இது கார் வாங்கினீங்கன்னா இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல அதுக்கு பேர் வந்து கைட் லைன்ஸ் சோ அது மாதிரி அது கைட் பண்ணும் இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்டுட்டு பதில் தெரிஞ்சுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் முன்னோக்கி போலாம் கண்டிப்பா நன்றி நன்றி டேக் இட் அண்ட் மூவ் ஓகே தேங்க்யூ டீம் எக்ஸலன் டாபிக் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ வேற யாருக்கும் ஃபீட்பேக் சொன்னீங்கன்னா நாங்க கேட்டுக்கிறோம் ஒவ்வொன்னும் <laughs> 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 அதுல வந்து இந்த பர்டிகுலரா மகாபாரதத்துல சொன்னார் பாத்தீங்களா துரியோதனன் அர்ஜுனனோட அது வந்து அது ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்தது சார் செகண்ட் வந்து நம்ம இவங்க மீனா மேம் மனசை தொட்டு சொல்ல அழகா மனசை தொட்டாங்க நான் இனிமே எங்க வீட்டு குக்கர் பாக்குறப்ப எல்லாம் மீனா மேடம் ஞாபகம் வந்துரும் நினைக்கிறேன் குக்கர் கூட ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்கு தேங்க்யூ மேம் தென் இவங்க 
இந்த பைபிள் ஒரு வாசம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நானே சாட்சியம் அப்படின்ற மாதிரி பிரியா மேடம் ரொம்ப அழகா நல்லி மேடம் ரொம்ப எக்ஸலண்டா சொன்னாங்க எல்லா இதையுமே சொல்லிட்டு அது நான் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது கடைசியில வந்து நம்ம சங்கர் சார் இந்த யுவராஜ் எப்படி கண்டினியூஸா எல்லா பாலையும் சிக்ஸர் அடிச்சு மேட்ச பினிஷ் பண்ணி கொடுத்தாரோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஒரு வெல் பினிஷிங் டன் பை சங்கர் சார் தேங்க்யூ கிரேட் ஜாப் ஆல் தீம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அதுக்கப்புறம் <laughs> Uh, after hearing from nalli and the namma vandu uh, it is a uh, undeniable fact that i mean undeniable fact that namma vandu or satangalala namma thorotta pottite irukom ella adathilum whatever it may be vidhi le seri veli le seri vela paakara adathilum seri we are being driven we are being chased by a lot of noise so adile nammalala vandu filter panna mudiyum nammoda mind use panni and which one is right which one is wrong we will be able to filter and do as per that and anchor sir said it is a need of our for the younger generation as well as for ourselves amra or vishayate yarte share panna binna that is wrong abina that's a very valuable lesson i have learned today and i want to pass it on to the children also thank you for this opportunity jai sir and the nail thank you thank you thank you thank you ma'am சார் அதுக்கப்புறம் இது ஷர்மிளா தேசிங் மேம் அவங்க கை ரேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க மேம் நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதுக்கு தான் கை ரேஸ் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது நாலு பேருமே வந்து ஒரு லெவல்ல இருந்து ஒவ்வொரு லெவலுக்கா வந்து கொண்டுட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க மணிமாறன் அண்ணால இருந்து அடுத்து மீனாமால் அதுக்கு பிறகு நல்லிமா அடுத்து சங்கர் அண்ணா ஸோ ஒவ்வொன்றுமே ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் மணிமாறன் அண்ணா சொன்னப்ப வந்து அவுட்டர் வாய்ஸ வந்து கொஞ்சம் புறந்தள்ளுங்க அது வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டா இருந்தது ஸோ அவுட்டர் வாய்ஸ் புறந்தள்ளுனதுக்கு அப்புறகு நம்மளோட ஓன் இன்னர் வாய்ஸ் கேட்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ரிலேட்டடா உள்ள டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே வந்து மீனாமா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு நல்லிமா வந்து அத வந்து எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போனோம் உள்ள கேட்கக்கூடிய அந்த குரலை வந்து அடுத்து எந்த அளவுக்கு நீங்க கொண்டுட்டு போனோங்கிற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சங்கர் அண்ணா அதை எப்படி உலகத்துக்கு கொண்டுட்டு போக உலகத்துக்கு தன்னை சார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு தன்னை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு அதை எப்படி இம்பாக்டா வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதுக்கு ஆரம்ப முயற்சியே வந்து சுத்தி இருக்கிற நாய்ஸ வந்து புறந்தள்ளுனாதான் முடியும் அப்படிங்கறதுல இருந்து ரொம்ப அழகா எல்லாருமே சொன்னாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ மேம் இட்ஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபீட்பேக் அதுக்கு அப்புறம் யோகராஜ் சார் நீங்க ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க நீங்க ஏதோ கேக்கணுங்களா கேளுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாலு ஸ்பீக்கரும் எப்பயும் போல ரொம்ப பிரமாதமா பேசுனாங்க அதுல ஒன்னு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நான் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எல்லாருக்கும் வித்தியாசமா இருந்திருக்கலாம் மணிமரன் சார் சொன்னப்ப அந்த ஸ்டே போக்கஸ்ட் ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் அந்த அர்ஜுனன் அம்பு விடுறதை பத்தி நேற்று தான் குழந்தைங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம் அதாவது எப்படி ஸ்டே போக்கஸ்டா இருக்கணும் அதை படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆர்டா இருந்தாலும் சரி அது நமக்கு அதுதான் தெரியணும் வேற எது தெரியக்கூடாது வேற தெரிஞ்சா வி ஆர் டிஸ்ட்ராக்டட் அர்த்தம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மீனா மேம் சொன்னதுல அந்த ஜோனல் எழுதுறது அந்த டாபிக் அதுவும் வெரி ரீசெண்டா இன்ட்ரோடியூஸ் ஆச்சு எங்களுக்கு எனக்கும் என்னோட ஒய்ஃபுக்கும் ஸோ அது ரொம்ப இந்த ரொம்ப ரீசெண்டா இன்ட்ரோடியூஸ் ஆனதுல ரொம்ப டச்சியா இருக்கு மேபி அது என்னன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரீன் டைம் பத்தி பேசுனாங்க அதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா சில நேரம் வந்து நம்ம கிட்ட அது நாய்ஸ கேட்கறது கூட கொஞ்சம் ரொம்ப கவனிச்சு பேசும்போது மேபி வாய்ஸ மாறலாம் சோ அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து நல்லி மேம் வந்து இறைச்சல்ல இருந்து இசையா மாத்தணும்னு சொல்றப்ப அது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மியூசிக் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே புரிஞ்சுக்கிட்டது இன்னும் கொஞ்சம் மியூசிக் மாதிரி ஆயிடுச்சு 
அப்புறம் சங்கர் சார் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமான பேச்சு அதாவது படம் அதை நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற விஷயங்கள் படம் அது இதுன்னு பேசுறாங்க ஸோ அதுல இருந்தும் நான் நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துட்டேன் அதாவது நம்ம செய்யறத சொல்ல முடியுமா சொல்றத மட்டும் செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சுட்டாங்க ரொம்ப பிரமாதம் உங்க எல்லோரோட டைமுக்கு நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ யோகராஜ் சார் வேற எதுவும் வேற யாரும் கை ரேஸ் பண்ணல இவங்க சுகன்யா மேம் ரேஸ் பண்றாங்க yeah that can be the last uh, feedback and then uh, uh, we have some more uh, to say and then we can say bye to each other now and then the 12 13 rather than the sharp off and one minute there one yes uh, carry on uh, suganya yeah uh, so today started with a great day with a different and excellent topic adha first sollano so idu different ana topic kuda or excellent ana topic eppi irukka maadhiri so or topic appadina neenga oru vishayatha naal vidama naal per solluvinga ஸோ ஆனால் இந்த விஷயத்துல ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான இது எல்லாத்துக்கிட்டையும் காமனாக இருக்கிறது என்னன்னா இன்னொரு வாய்ஸ் இன்னர் வாய்ஸ் இன்னர் வாய்ஸ் இன்னர் வாய்ஸ் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் நாலு பேர்த்துக்கிட்டையுமே ஒரு காமனான விஷயமா நான் பார்த்தேன் சொல்லும்போது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த ட்ரெயினர்ஸ் ஸோ நான் எல்லாத்தையும் பற்றி ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் எது வந்து எனக்கு உள்ள போச்சு அப்படின்றது ஏன்னா எல்லாரும் நிறைய பேசுவாங்க நான் எல்லாமே வந்து நம்ம எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாமே நீ ஆபகம் இருக்கும் சொல்ல முடியாது ஸோ அதுல எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்ததுன்றத மட்டும் நான் சொல்றேன் ஸோ மணிமாறன் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஹ் ஸ்டார்டிங்லேயே தத்துவம் குரல் எல்லாம் சொல்லி அழகா ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அவர்கிட்ட பிடிச்சது இந்த துரியோதனன் அண்ட் அர்ஜுனனோட கதை சொன்னது ஸோ அதுல நம்ம எவ்வளவு அழகா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றது தான் அதுக்குள்ள இருக்கிறது அதை அழகா சொன்னாரு அவரு தமிழ்கிட்ட ஸோ அது அவர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் மீனாராஜா மேம் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு லைன் வச்சு ஆரம்பிச்சாங்க தெர் இஸ் அ வாய்ஸ் தட் டசன் யூஸ் வேர்ட்ஸ் லிசன் சைலண்ட்லியும் ஒரு வாய்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு அவர் இன்னொரு வாய்ஸ் தான் நம்ம வந்து லிசன் பண்ணணும் நீ டு லிசன் கண்டிப்பா நம்மளோட இன்னொரு வாய்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லிசன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இன்னொன்னு என்னன்னா அவங்க கிட்ட பிடிச்சது ஜேர்னல் பத்தி சொன்னாங்க ஆக்சுவலா நிறைய ஸ்பார்க் ஆகும் ஸ்பார்க் ஆயிருக்கு ஆனா எதுவும் எழுதுனது கிடையாது ஸோ அந்த விஷயத்த நான் எடுத்துக்கிற எழுதணும் அப்படின்றத ஸோ நல்லி மேம் வந்து ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் கன்வர்சுலேட் தான் பண்ணணும் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் பண்ணதை விட இந்த டைம் வந்து அவங்க டிஃப்ரெண்டாகவும் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் வாய்ஸ் அதிகமாகவும் பேசியிருந்தாங்க இது நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அவங்களோட மேபி அந்த மார்னிங் லைவ் ஆரம்பிச்சதுனால இருக்குமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நான் கெஸ் பண்ற அதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்டார்டிங் எல்லாமே வந்து ரெண்டு விதி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொல்லி அழகா வந்துட்டு சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு அது பிடிச்சது ஏ ஆர் ரகுமான் ஏன் ஏ ஆர் ரகுமானால பண்ண முடிஞ்சது நம்மளால பண்ண முடியாதா நம்மளாலையும் பண்ண முடியும் ஆனா நம்ம யாரும் அதை பண்றது இல்லை அப்படின்றதுதான் உண்மை அந்த வாய்ஸ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும் உள்ள அப்படின்றத தெரிஞ்சு தெரிவிச்சாங்க அவங்க கிட்ட பிடிச்ச எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா அந்த டாட்டாய்ஸும் டாகும் டாட்டாய்ஸ்க்கு பிறந்தோடனே கடலுக்கு போகணும்னு தெரியாதுதான் அப்வியஸ்லி ஆனா அது போகுது அப்படின்னா அதுக்குள்ள இருக்கிறது கேக்குது நம்ம எத்தனை உள்ள சொல்லியிருக்கோம் எதையும் கேட்காம சரௌண்டிங்ஸ்ல என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு அதை மட்டுமே யோசிச்சு யோசிச்சு நம்ம தப்பான பாதையிலே போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து நல்ல சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆஹ் சங்கர் சார் அப்படின்னு சத்தன் சார் வந்து பைக் சவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சாங்க அது நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ சவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வேற டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் ஆனா மெக்கானிக்கு தெரியாத அந்த வாய்ஸ் வந்து இருக்கவே இருக்காது அந்த நாய்ஸ்லயும் ஸோ அது நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் சொன்னதுல எல்லாமே வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது லைவ் எக்ஸாம்பிள் சிலருக்குலாம் வந்து நடந்ததை சொன்னா மட்டும்தான் ஏத்துக்குவாங்க அப்படின்றப்போ இவர் சொன்னது வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து போய் கண்டிப்பா சேரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க சன்னோட எக்ஸாம்பிள் அவங்க மாமோட எக்ஸாம்பிள் அண்ட் லாஸ்ட் பினிஷிங் எமோஷனலோட முடிச்சாங்க அது ரொம்ப உண்மை ஸோ அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சு எப்படி வந்து நம்ம உள்ள உள்ள இருக்க வாய்ஸ வந்து கேட்டு நடந்துக்கிறோம் அப்படின்றது தான் இருக்கு ஸோ டுடே இஸ் ஆசம் செஷன் தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம் இவ்வளோ அழகாக பேசுவாங்கன்னு இப்போதான் புரியுது ஸோ ஏதோ ஒரு டைம் அவங்கள பற்றி ஒரு லைவும் வெயிட்டிங்கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் அண்ட் சுகன்யா மேடம்க்கு இந்த ரிலேட்டட் வித் வாய்ஸ் நாய்ஸுக்கு ஒரு சர்ஃபர் சொன்ன விஷயம் ஒன்று சொல்லணும்னு தோணுது எனக்கு சர்ஃபர் என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் சாம்பியன்லாம் இல்லை ஃபேஸ் சாம்பியன் பெர்ச அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு டைடுக்கும் இன்னொரு டைடுக்கும் வர்றதுக்கும் ஒரு டைடு வர்றதுக்கும் இன்னொரு டைடு வர்
எல்லாருக்கும் அந்த போட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் அதை கொடுக்க வந்து குமார் ரெடி குமார் கேன் ஸ்பீக் ஆன் தட் அண்ட் தென் வி வில் சே பை டு திஸ் ஒன் எஸ் குமார் ஆ थैंक यू நம்ம ஒரு விசேஷ வீட்டுக்கு போறோம்னு வெச்சுக்கங்களே அட போகும்போது நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும் அன்னைக்கு ஒரு நாள் நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருந்தா கூட எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும் அப்ப நம்ம ஒரு பிரையாரிட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு வருது பாத்தீங்களா அந்த மாதிரிதான் இன்னைக்கு அந்த ப்ரையாரிட்டி நமக்குள்ள எப்படி வரும்னா ரைட் இவங்க வீட்டு விசேஷத்துக்கு போவோம் ஏன்னா அவங்க நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அங்க ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு இங்க நிறைய பேர் எங்களுடைய இந்த ஜூம் காலுக்கு ஏன்னா நிறைய இடங்கள் இன்னைக்கு வந்துருச்சு ஜூம் கால் நிறைய பண்ணிருக்காங்க நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாரும் பண்றாங்க இருந்தாலும் இங்க ஏதோ இன்னொரு வித்தியாசம் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால எங்களை நம்பி வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இந்த சமயத்துல சில விஷயங்கள் சொல்லி ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எங்களுடைய நன்றி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு குடும்ப தலைவர் இருப்பாரு ஒரு விசேஷம் இருந்தா ஒரு குடும்ப தலைவர் ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் தான் எல்லாத்தையும் மானியத்தை பண்ணி கரெக்டா இருக்குதா எல்லாம் கரெக்டா நடக்குதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி எங்களுடைய ஜன்னல்பி குடும்ப தலைவர் ஜெய்சாருக்கு இந்த தருணத்தில் எங்களுடைய நன்றி நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு போறோம் அப்படின்னா முதல்ல பத்திரிக்கை அடிக்கணும் அப்புறம் எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படி எல்லாத்தையும் அழகா செய்யக்கூடிய எங்களுடைய அட்மின் இந்த இதுக்கு பின்னாடி இருந்து வேலை பார்க்கக்கூடிய அனுத்தமா சிஸ்டர் அவங்களுக்கு இந்த தருணத்தில் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது வந்து வாசல்ல இருந்து வரவேற்போம் ஃபங்க்ஷன் அன்னைக்கு அதே மாதிரி இன்னைக்கு அழகா பண்ணி தெளிச்சு பூங்கொத்தெல்லாம் கொடுத்து நம்மளை வரவேற்ப கீர்த்தியா சிஸ்டர் அழகா ஒரு கதை சொல்லி நம்மளை வரவேற்றிருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த தருணத்துல நம்மளுடைய நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அன்னைக்கு ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வினுடைய இவங்க தான் அது மாதிரி நான்கு பேர் இன்னைக்கு இங்க அவங்களுடைய கருத்துக்கள் மூலம் நம்மளை ஈர்த்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த நான்கு ப ஈர்ப்பாளர்களுக்கும் இந்த தருணத்துல நம்மளுடைய நன்றிகளை நம்ம இங்க பதிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆஹ் எது எங்க நடந்தாலும் சரி வந்த விருந்தினர்களை கவனிக்கிறது அவங்க அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டிய செயல்களை கரெக்டா பண்றது அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருப்பாங்க அந்த விசேஷங்கள்ல அதே மாதிரி இங்க வந்தீங்கன்னா யார் யாருக்கும் அப்படிங்கன்னா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் அந்த உங்களை இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்க வச்சதுல இருந்து நீங்க போட்ட சேட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய வரைக்கும் எங்களுடைய பிகைண்ட் ஸ்கிரீன் எங்களுடைய சென்னல் பி டீம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் ட்ரைனர்ஸ் அவங்களுக்கு நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி அடுத்ததா பார்த்தோம்னா என்னதான் பண்ணாலும் சரி வாழை இலை எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பரிமாறி வச்சாலும் அதை சாப்பிடுவதற்கு ஒரு குரூப் வேணும் இல்லைன்னா இது ஃபுல்லாவே வேஸ்ட் ஆஃப் போயிடும் அப்படி இல்லாம அருமையான விருந்த அற்புதமான மனிதர்களுக்கு பரிமாறி இருக்கிறோம் அந்த அற்புதமான மனிதர்களாக நீங்க எல்லாரும் வந்து எங்களுக்கு இருந்திருக்கிறீங்க அப்படின்றதுனால உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த தருணத்துல எங்களுடைய நன்றிகளை நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு இங்க சாட் பாக்ஸ்ல எங்களுக்கு நிறைய பேர் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிச்சீங்க நேராக இருந்து உங்களுடைய நன்றிகளை சொல்லி இருக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கலாம் ஷர்மிளா மேடம் கோகுல் சார் யோகராஜ் சார் சுகன்யா மேடம் அபிராமி மேடம் ஆஹ் அப்புறம் அருணாச்சலம் சார் ஆஹ் அப்புறமேட்டு வந்து நம்மளுடைய எம் கே எம் ஸ்ரீதர் சார் ஆஹ் கோகிலா மேடம் சாலமன் சார் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க எல்லாருக்கும் இந்த தருணத்துல எங்களுடைய ஜென்னல் பி டீம் சார்பா எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி மீண்டும் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நமக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு பந்தி ரெடியா இருக்குதுங்க எல்லாரும் வந்து நல்லா வயிறு நிறைய மனது நிறைய சாப்பிடலாம் நன்றி விளையாடுறதுல <laughs> ஸோ வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் நீங்கள் எங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இது வந்து ஒரு அப்கோர்ஸ் லாக்டவுன் பீரியடுன்ற மாதிரி ஒரு தாட்டில் தான் இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆனால் இதனுடைய உண்மையான சிந்தனை வந்து நிறைய பேருக்கு இது போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம் இந்த லிங்கை வந்து உங்களுடைய நட்புகளுக்கு அனுப்பிச்சு அடுத்த வாரம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு இது ஒரு விதமான அழைப்பு இந்த லிங்க பார்த்து அவங்க முடிவு நாங்க வரலாமா வேண்டாமான்னு இன்னொரு விதமான அழைப்பு வந்து நாங்க அந்த போஸ்டர் அடுத்த வாரத்துக்கான போஸ்டர் போடும்போது அந்த லிங்க நீங்க நட்புகளுக்கு கொடுத்து அவங்கள வர சொல்லலாம் ஆஹ் இதுதான் நீங்க எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய பெரிய மிகப்பெரிய நன்றியா இருக்கும் ஏன்னா இது நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும் அப்படின்றத தவிர்த்து இதுல ஒன்னும் பிரதிபலன் எதுவும் இல்லை நிறைய
நாம கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நல்ல கிஃப்ட் அப்படின்னா அது வந்து இந்த மாதிரியான நல்ல சிந்தனைகளா தான் இருக்கும் பணம் கொடுக்கறத விட வேற ஏதோ பக்கத்துல போய் இருந்து உதவிகள் செய்யறத விட அந்த ஒரு அந்த ஒரு நல்ல சிந்தனைகளை கொடுத்துட்டோம்னு வைங்களேன் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அவங்க லைஃப்ல அந்த ஒரு விஷயத்த பண்றது அப்படின்றத வந்து நீங்க செய்யணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம் மிக்க மிக்க நன்றி எங்க வீட்டுக்கு எல்லாரும் வந்திருக்கிறீங்க அவர் சொன்ன மாதிரி விருந்துக்கு வந்திருக்கீங்க சாப்பிட்டு முடிச்சு நீங்க கிளம்பி போற வரை நாங்க வாசப்படியில நிக்கணும் அதனால ஜென்னல் பி டீம் இங்க தான் இருக்கும் மற்றவங்க எல்லாம் மிக மிக சிறப்பான ஒரு தருணத்துல உங்கள்ட்ட இருந்து நாங்களும் விடைபெறோம் நீங்களும் விடைபெறோம்